Assalamu alaikum viewers and welcome to Noah's revision sessions for 2022. Aaj humare saath Sir Farid Khan aur wo current affairs padhate hain Noah mein kafi arse se. To bahut sare students unhe jante hain as a guru of current affairs aur um, current affairs ek aisa subject hai jisse bahut sare students darte hain aur uska content itna uh, bahut sare area se ikatta hota hai. तो हम आपको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म देना चाहते थे जहां पे आपके पास हमारे एक बहुत सीनियर फैकल्टी मेंबर होंगे जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है और वो सारा नॉलेज एक जगह में कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ये जो सिर्फ फरीद के लेक्चर्स हैं ये आपके लिए काफी होंगे करंट अफेयर्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि नोआ के स्टूडेंट्स और जो लोग नोआ के स्टूडेंट्स ना भी हों वो हमारे फैकल्टी के नॉलेज का फायदा उठाएं इंशाल्लाह कल सेशन होगा करंट अफेयर्स का वो भी 3 टू 6 होगा इंशाल्लाह सो स्टे ट्यून्ड और हम आपको इसी तरह अपडेट रखेंगे और मैं बुलाती हूं सिर्फ फरीद को थैंक यू आवाज की प्यारी बेटा आप लोग जरा देखें आवाज चेक करें आवाज ठीक है बच्चों से पूछें सुनने मेरी आवाज ठीक है बेटा ठीक है अच्छा uh, हम आज कोशिश करेंगे कि जो चाइना यूएस रिलेटेड जो कुछ भी है इंडो पैसिफिक वो सारा कुछ हम लोग कवर कर लें कंटेम्पररी थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो भी है आ, वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे शुरुआत करते हैं हम लोग बीआरआई वर्सेस बी3डब्ल्यू से बीआरआई वर्सेस बी थ्री डब्ल्यू थैंक यू मेरा बेटा खुश हो आबाद रहो बी आर आई वर्सेज बी थ्री डब्ल्यू एक मेन टॉपिक है हमारा आज के लिए इस पर अलग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ऑफ चाइना दैट इज कंप्राइजिंग पान six corridors and would have a cost of 1.3 trillion dollars in the first phase uh, there would be six corridors in which china europe corridor china central asia iran corridor china pakistan economic corridor china asean economic corridor china india bangladesh myanmar corridor China Mongolia corridor uske naam aap unhone thoda sa difficult banaye hue maine isko simple kar diye acha jo China Europe hai iske do parts hain ye yaad rakhein China Central Asia Russia Europe China Azerbaijan Georgia Turkey Europe ye yu hoga theek hai all right to six corridors hain jisme se hum investment in the special economic zones hain transportation sector hai energy sector hai agriculture sector hai etc dusri taraf pe on the other hand b3w is a project ye jo bri hai announce hua tha 2013 mein aur iski practical manifestation 2015 mein shuru ho chuki thi on the other hand b3w announced in 2021 b3w 2021 mein announce hua hai it is a project of g7 countries uh, its cost would be above 40 trillion dollars 40 trillion dollars plus ka ye project hoga aur phir it would be across the world ye puri duniya mein hoga um, G7 countries ka hai that is US uh, UK Germany um, um, etc 
इन सात ममालिक का ये प्रोजेक्ट है जो अक्रॉस द वर्ल्ड होगा फोर्टी ट्रिलियन डॉलर का होगा इसमें इन्वेस्टमेंट मोस्टली क्लाइमेट डिवेलपमेंट में होगी क्लाइमेट डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट में होगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में होगी एट्सट्रा मैंने काइंड ऑफ एंट्रोस दोनों के आपको दिए आ जाइए आ जाइए उसके बाद फिर उसके बाद फिर जो दूसरी तरफ पे जो अब इंट्रोडक्शन के बाद इसको जरा एलेबोरेट करते हैं द टू प्रोजेक्ट दैट इज बी आर आई वर्सेज बी थ्री डब्ल्यू एक बड़ा एरिया जहां पे हम उसको एलेबोरेट करते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कैसे होगी बी आर आई फोकस इज ऑन बोथ हाइड्रोकार्बन बेस्ड एंड हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स हाइड्रोकार्बन बेस्ड एंड हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स वाइल बी थ्री डब्ल्यू वुड प्राइमरीली फोकस इज ऑन हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स बी थ्री डब्ल्यू ओवरवेलमिंगली हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा है जबकि बी आर आई जो है दोनों पे हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स कैसे बी आर आई पहले एलाबोरेट करता हूँ जस्ट की की पॉइंट्स दे रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन के लिए चाहिए होते हैं बी आर आई में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन द एनर्जी सेक्टर वन कैस्पियन रीजन कैस्पियन सी के इर्द गिर्द ममालिक रशिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अजहरबाईजान उसके बाद मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट में ईरान में है सूडान में है अब सऊदी अरेबिया में बढ़ने लगा है वगैरह वगैरह इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर लेकिन सबसे बड़ा मिडल ईस्ट में ईरान में है द फोकस ऑफ चाइना फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर इज टू इम्पोर्ट हाइड्रोकार्बन टू मीट द एनर्जी नीड ऑफ चाइना मेजर जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो फ्यूचर एनर्जी डिमांड ऑफ चाइना को कैटर करना है दूसरी तरफ पे चाइना सिर्फ इंपोर्ट नहीं कर रहा है साथ साथ में ऑयल पाइपलाइन भी बना रहा है रिफाइनरीज भी लगा रहा है इसी तरीके से फिर गैस पाइपलाइंस भी बना रहा है सेंट्रल एशिया से म्यांमार चाइना गैस ऑयल पाइप भी बना रहा है इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके साथ लिंक्ड है मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैटर एनर्जी डिमांड ऑफ चाइना ऑन द अदर हैंड अच्छा द सेम टाइम चाइना इज आल्सो फोकसिंग ऑन कार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल हम जब कार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो तीन की बात करते हैं वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स विंड प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट्स ये तीन बड़े हैं यहां पे जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है कार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स में वो पाकिस्तान में है अंदर सी पैक आपको सी पैक के पॉइंट्स पहले बता चुका हूं नंबर वन सबसे पहला आपको हाइड्रोकार्ब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल सुक्की किनारे कोहाला करोट वगैरह वगैरह उसके बाद कोई पंद्रह सौ मेगावाट प्लस के विंड प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर रहा है इन सिंध एंड बलूचिस्तान इसी तरीके से थाउजेंड मेगावाट प्लस के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर रहा है ऑफ दिस व्हाट वी कॉल इट सोलर तो हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान उसका पायलट प्रोजेक्ट है लेकिन एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन फ्री देर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पे बी थ्री डब्ल्यू प्राइमरीली फोकस इज ऑन क्लाइमेट डिवेलपमेंट जब हम क्लाइमेट डिवेलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट क्लाइमेट डिवेलपमेंट का क्या है शिफ्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू कार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट 
द आइडिया इज नॉट वेल एलेबोरेटेड टिल डेट अभी तक यह आइडिया उन्होंने प्रॉपरली एलेबोरेट नहीं किया यानी बी थ्री डब्ल्यू ने एलेबोरेट नहीं किया है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करेंगे किस चीज में हाइड्रोकार्बन फ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सोलर विंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन सर्टन केसेस सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन हाइड्रोकार्बन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे यानी ऑयल गैस और कोल में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे एक दूसरा डेवलपमेंट आज क्या कहते हैं जो बी थ्री डब्ल्यू का जो एस्पेक्ट है दैट इज इसी कार्बन फ्री में वो प्लांटेशन ड्राइव को प्रमोट करेगा प्लांटेशन ड्राइव को प्रमोट करेगा अक्रॉस द वर्ल्ड उसके लिए फंड एलोकेशन करेंगे क्योंकि ट्रीज आर कार्बन ईटर्स दे ईट कार्बन दे सेंड कार्बन बैक टू अर्थ वो होगा उसके बाद फिर उसके अलावा फिर हम क्या देखते हैं दैट इज जो बी बी थ्री डब्ल्यू है इट वुड वर्क इन कोलेबोरेशन विद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कॉप ट्वेंटी वन कॉप ट्वेंटी वन या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के साथ वो कोऑपरेट करेगा वो कॉपरेशन में काम करेगा धन ओके सो एक मेजर कंपैरिजन ये है बी वर्सेस बी थ्री डब्ल्यू इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर कैसे मैंने एलेबोरेट किया दूसरा बी वर्सेस बी थ्री डब्ल्यू इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बी आर वर्सेज बी थ्री डब्ल्यू इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बी आर आई इज द फर्स्ट एवर रिवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशनल प्रोजेक्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री इट इज अ कंबिनेशन ऑफ लैंड एंड सी राउट्स लैंड एंड सी राउट्स की कंबिनेशन है लैंड और सी राउट्स की कंबिनेशन है ओके लैंड और सी राउट्स की ये कम्बिनेशन है ये बच्चे इधर ही क्लास लेना चाह रहे थे अच्छा अच्छा है तुम लोग हो एडमिनिस्ट्रेशन वन हमें तो बच्चों को ना करना नहीं आता अल्लाह खैर करे ओके जी तो ट्रांसपोर्टेशन का ये रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है इन ह्यूमन हिस्ट्री इट कंप्राइज अपॉन सिक्स कॉरिडोर्स छह कॉरिडोर्स बिल्ड किए जाएंगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसमें क्या क्या होगा नंबर वन सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स होंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें चाइना यूरोप कॉरिडोर चाइना सेंट्रल एशिया ईरान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तमाम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स होंगे ठीक दूसरी तरफ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सी पोर्ट्स बिल्ड किए जाएंगे गवादर सी पोर्ट क्या कहते हैं म्यांमार सी पोर्ट चिटागांग सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश इसी तरीके से चबागार सी पोर्ट ऑफ ईरान एंड देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सी पोर्ट बिंग बिल्ट वु टू बी बिल्ड बाय चाइना अंडर बी Uh, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में तीसरी चीज क्या है दैट इज मोटरवेज एंड हाईवेज नेटवर्क ऑफ मोटरवेज एंड हाईवेज नेबरहुड में फैलाया जा रहा है पाकिस्तान में पहले यूं कहो पाकिस्तान में फिर ओवरऑल साउथ एशिया में उसके बाद सेंट्रल एशिया में वगैरह सो नेटवर्क ऑफ मोटरवेज एंड हाईवेज और फिर साथ साथ में ड्राई पोर्ट्स भी हैं ठीक सो हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पे बी थ्री डब्ल्यू बी थ्री डब्ल्यू डज नॉट डायरेक्टली फोकस इज ऑन क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और द डिवेलपमेंट ऑफ न्यू ट्रांसपोर्टेशन राउट्स उस पर वो फोकस नहीं कर रहा क्यों 
she has always been the major uh, 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 mode of transportation trade transportation ke liye cargo transportation ke liye mega level pe between countries and continents kya raha hai si raha hai aur wo si rahega at least till 2050 jab tak ye china ka ye project complete nahi hota tab tak ye si hi rahega aur dusra jo si routes hain they being controlled by united states of america जो वेस्टर्न लेड ऑर्डर है यूएस लेड ऑर्डर है वो सी को कंट्रोल किए बैठा है वेदर वो इंडो पैसेफिक है एटलांटिक है वगैरह वगैरह उस सब में जितने भी स्ट्रेट्स हैं कैनाल्स हैं या चौक पॉइंट्स हैं कंट्रोल कर रहा है यूएसए सो दैट वुड बी प्रॉबेबली द रीजन के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट हमें नजर नहीं आ रही बट टू काउंटर चाइनाज ड्राइव ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स इट मे इंट्रोड्यूस सच प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर फॉर लोकल कनेक्टिविटीज साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करना या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को या साउथ अमेरिकन कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करना ईस्टर्न यूरोप को सेंट्रल के साथ या इनको आपस में कनेक्ट करना इसी तरीके आसियान कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करना वगैरह वगैरह तो फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स की मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की इसी तरीके से फिर थर्ड मेजर हम कहां पे देख रहे हैं दैट इज कंपैरिजन बिटवीन द टू दैट इज जो इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन सेक्टर वर्सेस मार्केट डेवलपमेंट China under BRI is focuses on investing in the क्या कहते हैं production sector, both industry and agriculture. Industry और agriculture दोनों में invest कर रहा है Alone in Pakistan, nine special economic zones are to be developed. नाइन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जाएंगे सेंट्रल एशिया में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में मोर देन थर्टी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जाएंगे कोई अभी तक जो अनाउंस हुए हैं छह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ईरान में डेवलप किए जाएंगे इसी तरीके से फिर आसियान कंट्रीज में म्यांमार में बांग्लादेश में वगैरह में रशिया में ईस्टर्न यूरोप में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं डेवलप किए जाएंगे ऑन द साथ साथ में दूसरा क्या है इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो चाइना वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कहां कहां पे कर रहा है साउथ एशिया में कर रहा है सेंट्रल एशिया में कर रहा है आसियान में कर रहा है मोस्टली साउथ एशिया सेंट्रल एशिया आसियान फॉर एग्जाम्पल प्लान क्या है चाइना का टू जनरेट टू प्रोड्यूस हंड्रेड थाउजेंड मेगा सॉरी हंड्रेड बिलियन डॉलर्स एग्रीकल्चरल गुड्स फ्रॉम पाकिस्तान अलोन बाई ट्वेंटी फोर्टी दो हजार चालीस तक वो हमारे हाथ से कम अज कम इतना कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा हंड्रेड बिलियन डॉलर इज मेगनोनिमस तो एग्रीकल्चर को वो फोकस कर रहे हैं जिसमें क्रॉप्स हैं जिसमें लाइफ स्टॉक है जिसमें फिशरीज हैं सब ठीक है ओके ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पे जो बी थ्री डब्ल्यू है बी थ्री डब्ल्यू का मेजर फोकस क्या है मार्केट डेवलपमेंट पे है मार्केट डेवलपमेंट में नंबर वन आइडिया जो अभी तक एलेबोरेट हुआ है दैट इज आई इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा आईटी सेक्टर्स को प्रमोट किया जाएगा नॉट ओनली अमंग द जी सेवन कंट्रीज बट अक्रॉस द वर्ल्ड और स्पेशली जहां जहां पे चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये ये भी फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं कंपैरिजन में फिर क्रिटिक भी इस पे बाद में कर रहा हूं कंपेरेटिव क्रिटिक उसके बाद फिर मार्केट डेवलपमेंट में दूसरा क्या होगा मार्केट को आपस में लिंक किया जाएगा मतलब क्या आपस में 
प्रेफरेशनल ट्रेड होगी प्रेफरेंस बेस्ड ट्रेड होगी मतलब क्या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स फर्स्ट विद द मेंबर नेशन एंड देन विद द वर्ल्ड तो जो भी बी थ्री डब्ल्यू के अम्ब्रेला में आएगा उनके साथ फ्री क्या कहते हैं नॉट ओनली फ्री ट्रेड बल्कि प्रेफरेशनल ट्रेड होगी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स फर्स्ट विद द मेंबर नेशन एंड देन विद द वर्ल्ड और फिर मजीद ये फोकस करेगा किस चीज पे प्रोडक्शन सेक्टर पे भी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे लेकिन अभी तक कोई एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड आइडिया ये सामने नहीं आया है बी थ्री डब्ल्यू का इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरेशन के कंटेक्स्ट में ठीक है ओके ना उसके बाद एक और है ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स दोनों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे फोकस कर रहे हैं एक डायरेक्टली कर रहा है दूसरा इनडायरेक्टली कर रहा है बी थ्री डब्ल्यू डायरेक्टली फोकस इज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो डायरेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे फोकस कर रहा है कैसे डायरेक्टली फोकस कर रहा है एजुकेशनल प्रोग्राम्स हेल्थ प्रोग्राम्स टू ओवरकम चाइल्ड लेबर वेमेन एम्पावरमेंट और इस तरीके से कई सारे और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे वो काम करेगा और उसके लिए वो लोन प्रोवाइड करेंगे या एड प्रोवाइड करेंगे बोथ लोन एंड एड मतलब क्या बेल आउट पैकेजेस प्रोवाइड करेंगे टू कंट्रीज एंड क्या कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए डिसबर्समेंट होगी फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गवर्नमेंट के जरिए भी होगी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भी होगी ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पे बी बी आर आई इनडायरेक्टली फोकस इज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इनडायरेक्टली फोकस कर रहा है कैसे द मेजर फोकस ऑफ बी थ्री डब्ल्यू इज वेल्थ जनरेशन मेजर फोकस क्या है वेल जनरेशन इंडस्ट्री के जरिए एग्रीकल्चर के जरिए ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सर्विसिंग सेक्टर के जरिए वो वेल जनरेशन करेगा ठीक उससे क्या होंगे जॉब्स क्रिएशन होगी ऑटोमेटिकली लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव होगा लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए उनके पास एलोकेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी ठीक हाँ लेकिन अब चाइना ने Keeping in mind B3W थ्री डब्ल्यू उसने भी क्या करना शुरू कर दिया है डायरेक्ट एलोकेशन फॉर ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स फॉर एग्जाम्पल स्किल्ड एजुकेशन प्रोग्राम फोकस उसका बड़ा है पाकिस्तान में गवादर में देखिएगा इसी तरीके से सेंट्रल एशिया में देखिएगा ईरान में देखिएगा म्यांमार में देखिएगा सीरीज ऑफ आसियान कंट्रीज में स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो कर रहा है इसी तरीके से फिर क्या कहते हैं और वो स्किल डेवलपमेंट में वेमेन मेल फीमेल दोनों फोकस्ड हैं हेल्थ प्रोग्राम्स पे फोकस कर रहा है हॉस्पिटल्स बिल्ड कर रहा है वगैरह वगैरह लेकिन वो बिल्कुल इनिशियल फेज पे जितना बड़ा प्रोजेक्ट वो कर रहा है बी थ्री डब्ल्यू ह्यूमन डेवलपमेंट पे बी आर आई का इतना फोकस नहीं है मतलब इनडायरेक्ट फोकस ज्यादा है देन डायरेक्ट फोकस ये तो हमने आ, सिर्फ बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शंस कर दी अब क्रिटिकल एनालिसिस हम इसका कैसे करेंगे बी आर आई एंड बी थ्री डब्ल्यू बोथ हैव जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स दोनों के जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं China wants to expand its economic clout to its immediate and secondary neighborhood. अपना economic clout वो expand कर रहा है कैसे Industrialization करके agriculturation करके और वो क्यों कर रहा है Objectives क्या है China में जो production cost है वो बढ़ गई है स्पेशली लेबर बहुत महंगी हो गई है जबकि नेबरहुड में लेबर सस्ती है दूसरा चाइना ने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है अच्छा चाइना अपना एग्रीकल्चरल डिमांड नीड को मीट करना चाहता है बाय इन्वेस्टिंग इन द एग्रीकल्चर ऑफ द नेबरहुड कैसे 2013 में 
जो सॉरी पंद्रह में चाइना की जो एग्रीकल्चरल नीड थी दैट वाज अराउंड 800 बिलियन डॉलर्स गुड्स 800 बिलियन डॉलर गुड्स 2025 तक इनकी नीड बढ़ जाएगी टू थर्टीन हंड्रेड बिलियन डॉलर गुड्स सो फाइव हंड्रेड बिलियन डॉलर इंक्रीज आ रहा है इन द एग्रीकल्चरल नीड ऑफ चाइना इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहा है इन द इमीजिएट इन सेकेंडरी नेबरहुड एग्रीकल्चर दो बड़े ऑब्जेक्टिव तीसरा बड़ा इकोनॉमिक ही बता रहा हूं दैट इज चाइना हैज लिंक्ड इट्स इकोनॉमिक डिवेलपमेंट विद द डिवेलपमेंट ऑफ द रीजन यानी चाइना ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लिंक कर दिया रीजन के साथ मतलब क्या चाइना अकेले ग्रो नहीं करेगा तमाम रीजन को कलेक्टिवली ग्रो करवाएगा वो क्यों चाइना का जो नेबरहुड है वो अंडर डेवलप्ड है और वो चाइना के डेवलपमेंट में हार्डल है एक चाइना में लेबर महंगी हो गई है इसलिए वो नेबरहुड में जाना चाह रहा है एडॉप्ट किया है उसने स्ट्रेटजी ऑफ कलेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमने सक्सेसफुली यूरोप में देखी तो वो पॉलिसी एडॉप्ट किए बैठा है दूसरी तरफ पे बी थ्री डब्ल्यू हैज ऑल्सो द सेम जियो स्ट्रेटेजी जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसके भी जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट करेगा इन द मार्केट जो एल आई कंट्रीज के मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा यूरोप में इन्वेस्टमेंट करेगा आसियान कंट्रीज में जापान ऑस्ट्रेलिया यानी ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज जहां जहां पे उनको जिसके साथ डील हो रही है वहां वहां पे वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलपमेंट में मार्केट इंटीग्रेशन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में एंड गो वन और दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है चाइना अपना इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ा रहा है थ्रू बी आर आई जबकि बी थ्री डब्ल्यू चाइना का इकोनॉमिक क्लाउड चाइना का इकोनॉमिक एक्सपेंशन कंटेन करना चाहता है द कंटेनमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ चाइना इसी तरीके से फिर जो दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है चाइना का दट इज द जियो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना बी आर आई से चाइना इज मेकिंग ह्यूज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बी आर आई कंट्रीज providing huge amount of uh, loans or investment loans be investment be ya yeah, fdi wagaira sara so ever investment kar raha hai in magnitude automatically kya hai the bri countries or the governments of bri countries would not be able to make policies against china rather they would make policies that would uh, 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 complement china contradict nahi complement karega wo confluence hongi with the china so decision making process of the governments of bri countries ko influence karna cha raha hai theek दूसरी तरफ पे बी थ्री डब्ल्यू क्या कर रहा है द ग्रोइंग इकोनॉमिक सॉरी जियो पोलिटिकल क्लाउड ऑफ चाइना जो बढ़ रहा है स्पेशली एमेजियट एंड सेकेंडरी नेबरहुड में उसमें साउथ एशिया सेंट्रल एशिया आसियान कंट्रीज में जो बढ़ रहा है इवन uh, हम आर की सूरत में आपको वो अलग पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में क्वाड uh, भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को उसका एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी करवाने की कोशिश करूंगा तो पहला हम ओवरऑल चाइना कवर कर रहे हैं कोल्ड वॉर टू क्या हो रहा है ये नहीं हो रहा ये भी कवर करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो जहां जहां पे बी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बी थ्री डब्ल्यू वो भी क्या कर रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ बी थ्री डब्ल्यू कंट्रीज इन्फ्लुएंस करेगा और चाइनीज इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को वो कंटेन करेगा चाइनीज इन्फ्लुएंस को वो कंटेन करेगा दो बड़े या तीन बड़े ऑब्जेक्टिव तीस नेक्स्ट बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है दैट इज थ्रू बी आर आई चाइना इज मेकिंग कल्चरल एक्सपेंशन वो कल्चरल एक्सपेंशन कर रहा है 
चाइनीज लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स कन्फ्यूशियस स्कूल्स ओपन हो रहे हैं अक्रॉस बी आर आई कंट्रीज जो चाइनीज कल्चर को चाइनीज आइडियालॉजी को मोर क्या कहते हैं क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल बनाएंगे अमंग बी आर आई कंट्रीज उसके अलावा फिर जो क्या कहते हैं चाइनीज ड्रामा चाइनीज प्ले वगैरह प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं अक्रॉस बी आर आई कंट्रीज पर फॉर एग्जांपल पीएनसीए हमारा जो हो गया अल्हम्रा हो गया उसके कुछ हॉल्स या एक एक दो दो हॉल्स चाइना ने लीज पे लिए हुए हैं वहाँ पे चाइनीज प्ले प्रेजेंट किए जाते हैं सो कल्चरल एक्सपेंशन चाइना सिर्फ इकोनॉमिक एक्सपेंशन नहीं कर रहा पोलिटिकल एक्सपेंशन भी कर रहा है कल्चरल एक्सपेंशन भी कर रहा है थ्रो बी आर आई देन अनदर ऑब्जेक्टिव बी थ्री डब्ल्यू का मेजर वो क्या है द रिटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर जो वेस्टर्न कल्चर है स्पेशली डेमोक्रेटिक कल्चर और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज और फिर इंग्लिश ड्रामा एंड लिटरेचर को रिटेन uh, करना है प्लस एक्सपैंड करना है और चाइनीज को काउंटर करना है देन इसी तरीके से फिर एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव दैट इज जियो स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक कैसे है वो आप उसको जियो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं जितने भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चाइना बना रहा है वो सारे जियो स्ट्रेटेजिक इन नेचर है All the bullet train projects are geostrategic in nature. दूसरा चाइना क्या कर रहा है अल्टरनेटिव ट्रेड राउट सिस्टम दे रहा है खुद को उसके पास तो एक ट्रेड रास्ता है साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी साउथ चाइना सी बे ऑफ बंगाल वो अब वो क्या कर रहा है चे कॉरिडोर डिवेलप कर रहा है तो अल्टरनेटिव ट्रेड राउट सिस्टम खुद के लिए डिवेलप कर रहा है और वो भी छे उसके बाद अल्टरनेटिव ट्रेड राउट सिस्टम फॉर यूरोप अफ्रीका एंड एशिया सी पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और वो क्या होगा वो जो अल्टरनेटिव राउट है वो फास्टर है वो शॉर्टर है दूसरी तरफ पे बी थ्री डब्ल्यू के जरिए यूएस क्या करना चाह रहा है मल्टीपल वेज क्वाड के जरिए भी क्वाड क्वाड के जरिए भी कर रहा है बी थ्री डब्ल्यू के जरिए भी कर रहा है मेन ऑब्जेक्टिव और फिर अभी जो अभी अकूस साइन हुआ वो भी आपको अभी पढ़ाऊंगा अकूस जो ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हुआ है इन तमाम के जरिए क्या है चाइना का जो ये अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट है या जियो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है उसको कंटेन करना है ठीक उसको सेटबैक देना है सो कंपेरिजन हमने कर ली कंक्लूजन कैसे करूंगा इसका बी इज comparatively a smaller project to B3W in the context of finance वो 1.3 trillion का project है दूसरा 40 trillion plus का project है लेकिन BRI is a project that uh, uh, the practical manifestation of which has already begun BRI practically manifestation शुरू हो चुकी है कई सारे ममालिक में पाकिस्तान में सेंट्रल एशिया में ईरान में रशिया में टर्की में अजरबाईजान में म्यांमार में आसियान कंट्रीज में जबकि बी थ्री डब्ल्यू स्टिल एन आइडिया ऑन पेपर अभी तक वो आइडिया ऑन पेपर है तो फ्यूचर में देखा जाएगा कि ये दोनों कितने एक दूसरे को आ, आ, क्या कहते हैं कंट्रोडिक्ट करते हैं काउंटर करते हैं या ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें कैसे जर्मनी यूके और आ, क्या कहते हैं इटली ये तीनों बी थ्री डब्ल्यू के भी पार्टनर्स हैं और जबकि बीआरआई में भी या चाइना के साथ उसके इंक्रीजिंग रिलेशंस भी हैं तो क्या और आसियान कंट्रीज में भी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि आसियान कंट्रीज इनके एलाइज रहे हैं किसके यूएस की या बी थ्री डब्ल्यू के और वहां पे चाइना भी पेनेट्रेशन कर रहा है तो ये दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ कंट्रोडिक्शन के बजाय क्या कहते हैं कन्वर्ज भी कर सकते हैं एड एन असिस्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को तो ये है आपका बी आर आई वर्सेज बी थ्री डब्ल्यू एक दूसरा टॉपिक हमारा कूस जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं आकस ए यू के यू एस 
Australia, UK, United States of America. ACO stands, stands for Australia, UK, and United States of America. It's a nuclear powered submarine deal. Nuclear powered submarine deal hai. Just me. Nuclear powered submarines would be constructed, built by US and uh, US and kya uh, uh, um, um, uh, UK uh, in Australia. US Australia jointly built karenge in ko kahampe that is in uh, uh, Australia. फिर ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन डील की एक बड़ी क्वालिटी क्या है दैट इज फ्यूल का जो सोर्स है दो किस्म के सबमरीन है ब्रॉडली डीजल पावर्ड सबमरीन दैट कुड स्टे डीप इन द वाटर फॉर थ्री टू फोर वीक्स नॉर्मल सरकमस्टांसिस में On the other hand, dusra hai nuclear powered submarines that could stay deep in the water for many in month, you know, months, maximum years. Six months se leke aage jaate jaen, ye uh, it could stay deep in the water. Kyunke uh, isme storage, uranium storage capacity is zyada hai. To aap isko uh, uh, stay deep in the water for long kar sakte hain. Dusri iski badi quality kya hai? It is equipped with the stealth technology. ये जो American nuclear submarines हैं, nuclear powered nuclear submarine नहीं, nuclear powered submarine, uh, they are equipped with the stealth technology. अभी जो Australia को दिए जा रहे हैं या बना के दिए जा रहे हैं, वो भी equipped है with the stealth technology. मतलब क्या? Sonar, sonar जो radar हवा के लिए, ज़मीन के लिए है, sonar C के लिए है, वो detect नहीं कर पाएगा उसे. तो दूसरी बड़ी क्वालिटी है अच्छा एक चीज इसमें यह भी क्लियरिफिकेशन हो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आर नॉट न्यूक्लियर सबमरीन मतलब इसमें न्यूक्लियर बम नहीं है बल्कि यूरिनियम इज अ सोर्स फॉर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन पावर सोर्स क्या है यूरिनियम है डीजल नहीं होगा Why the deal signed with the क्या कहते हैं Australia? ये deal Australia के साथ क्यों sign हुई है? बल्कि उससे पहले France is antagonized with the deal. France is enraged with the deal. क्यों? Australia signed diesel powered submarine deal with France. वो डील उन्होंने कैंसिल कर दी और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डील साइन कर दी विद यूएस एंड यूके सिर्फ और इसकी वजह से क्या हुआ मल्टाई बिलियन डॉलर द मिनिमम ट्वेंटी बिलियन डॉलर अर्निंग अपॉर्चुनिटी या इनकम अपॉर्चुनिटी फ्रांस ने खो दी है सो एनरेज विद ऑस्ट्रेलिया दूसरा इट्स ऑल्सो एंटागोनाइज विद इट्स नेटो पार्टनर यूके एंड यूएस क्योंकि इन दोनों ने सबुताश करवाई है the australia france jo submarine kya kehte hain diesel powered submarine deal thi wo sabotage karwai hai why the deal being signed with australia australia ke sath ye deal kyun sign hui hai australia has the most important strategic location in the Indo-Pacific. Indo-Pacific has a very ideal location in India. Ki. Sorry, uh, Australia. Ki. It can easily access to different seas of the Indo-Pacific. South East China Sea can be able to get a lot of uninterrupted. सी ऑफ जापान येलो सी वगैरह में वो इजीली आ सकता है 
तो यूएस को ऑस्ट्रेलिया की ये लोकेशन स्यूट करती है दूसरा यूएस हैज अ नेवल बेस एंड एयर बेस इन ऑस्ट्रेलिया नेवल इंस्टॉलेशन बेस ना कहिएगा नेवल इंस्टॉलेशन भी है और एयर बेस भी है ऑस्ट्रेलिया में शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस इन द रीजन इन द पैसिफिक में कहां पे ऑस्ट्रेलिया में है यूएस की दो तीसरी बड़ी बात दैट इज ये डील क्यों साइन हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ कंटेनमेंट ऑफ चाइना इज द ऑब्जेक्टिव चाइना की कंटेनमेंट बड़ा ऑब्जेक्टिव है चाइना इज expanding its military cloud its strategic presence not only in the south and east china sea but beyond wo sirf east south or east china sea mein excessive militarization nahi kar raha balki beyond bhi ja raha hai for example solomon islands solomon islands pe kya hai china military installation kar raha hai जो के नेबरहुड में है ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंडेंजर्स द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और यूएस नहीं चाहता कि चाइना की मिलिट्री एक्सपेंशन मजीद हो बियॉन्ड हो इन द इंडो पैसिफिक साउथ और ईस्ट चाइना सी में तो ऑलरेडी हो चुकी है मजीद ना हो तो वो ये नहीं चाहता सो रीजन ऑफ द डील क्या है वाई द डील बींग साइंड विद ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को सिक्योरिटी कंसर्न है यूएस नहीं चाहता कि चाइना मजीद एक्सपैंड करे राइट अकोस सो चाइना की कंटेनमेंट मेजर ऑब्जेक्टिव है चाइना की काउंटर पॉलिसी स्ट्रेटेजी क्या है मोर एंड मोर एक्सपेंशन इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी वो मिलिट्री एक्सपेंशन बढ़ाए बढ़ाए जा रहा है साउथ चाइना सी में ईस्ट चाइना सी में और अब वो कहां पे आ गया है एंड द सोलमन आइलैंड्स भी आ गया है वहां पे वॉरशिप सबमेरीन्स तक लेके आ गया है तो चाइना इसको मिलिटरली काउंटर कर रहा है कि यानी वो भी मिलिट्री एक्सपेंशन साथ साथ में कर रहा है बट एट द सेम टाइम दूसरी तरफ पे चाइना की स्ट्रेटेजी क्या है दैट इज economic expansion or increasing economic relations with australia asean and japan ya un tamam mamalik ke sath jin ke sath us ke bade close relations rahe hain aur wo bhi kis ke zariye rcep ke zariye regional comprehensive economic plan ke zariye ठीक सो so, ये एक और पॉइंट है जो हमने पढ़ना था उसके बाद फिर एक और चीज अभी आपको पढ़ा दो क्वाड क्वाडिलेट्रल सिक्योरिटी डायलॉग हम पूरा ये जो इंडो पैसिफिक है उसके की की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे ठीक है पहले एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स उठा रहा हूं फिर ब्रॉडर पे आऊंगा इसके बाद मैंने आपको आर भी करवाना है क्वाड जो क्वाडिलेट्रल सिक्योरिटी डायलॉग है ये बेसिकली शुरू हुआ था 2007 में आइडिया लॉन्च हुआ था 2004 में मलाबार में जो एंड 2004 सुनामी उस वक्त ये आइडिया पहली बार प्रेजेंट हुआ था लेकिन लॉन्च हुआ था 2007 में और 2008 में ये बंद हो गया दोबारा ये आइडिया इस पर काम नहीं हुआ क्वाड पे जिसको हम क्वारिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं क्वाड शॉर्ट फॉर्म है फिर ये 2017 में ये फिर रिवाइव हुआ किसने रिवाइव किया ट्रंप ने रिवाइव किया ठीक और बाइडेन इसको मजीद एक्सपैंड कर रहा है 2021 में 2021 में इसकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई क्वाड की क्वाड के चार बड़े मेंबर्स हैं यूएस ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान यूएस इंडिया 
ऑस्ट्रेलिया जापान ये इसके फोर की मेंबर्स हैं सो इट इज अ स्ट्रेटेजिक फोरम कंप्राइजिंग अपॉन फोर नेशंस यूएस ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड जापान इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बड़ा ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक है बाकी कहानी है उसी के पे पार्ट से छोटे छोटे पार्ट हम बनाते हैं टू वर्क फॉर फ्री ओपन प्रोस्पेरस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसेफिक टू वर्क फॉर फ्री ओपन प्रोस्पेरस प्रोस्पेरस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसेफिक मतलब क्या ये जो आ, आ, ये ग्रुप है जो ये चार कंट्रीज क्या चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में जितनी भी आ, 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 क्या कहते हैं ट्रेड राउट्स हैं वो ओपन हो वो उसमें हर्डल्स ना हो बिकॉज ऑफ चाइना स्पेशली चाइना जो ईस्ट और साउथ चाइना सी में इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन कर रहा है हर्डल्स क्रिएट किए जा रहा है वो जो ट्रेड राउट्स हैं वो एक्सेसिबिलिटी है वो इफेक्ट हो रही है जो मेरी टाइम है वो इफेक्ट हो रहा है ट्रेड के लिहाज से दूसरा मेरी टाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स इसी क्या दूसरा एक आस्पेक्ट है मेरी टाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशनिस्ट मिलिटरली एक्सपेंशनिस्ट चाइना इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी एंड बियॉन्ड अब तो सोलमन आइलैंड्स भी आ गए ठीक उसके बाद आ, इसने कई सारे मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं इन चार ममालिक ने ताकि यहां पे पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर की जाए अब जो मेन प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बताया जो मेन प्रिंसिपल है कि जो स्ट्रेटेजिक राउट्स हैं सी राउट्स हैं इन द एंड पैसिफिक उसको फ्री ऑफ एनी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मतलब कौन किसका चाइना का मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहां पे नहीं होने देना और फिर ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है टू रिड्यूस चाइनीज डोमिनेशन दिस क्वाड इज अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप जो चाइनीज डोमिनेशन इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी इन पर्टिकुलर एंड पैसिफिक इन जर्नल वो कम करना चाहते हैं कंटेन करना चाहते हैं दो एक मैंने कहा फ्री मोबिलिटी है मिलिट्री पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहां पे कम करना है और वो किसका चाइना का और फिर चाइना का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस डोमिनेशन कम करनी है इस रीजन में साउथ और ईस्ट चाइना सी में पर्टिकुलर एंड इंडो पैसिफिक इन जनरल बेसिकली ये क्या कहते हैं जो क्वाड है इट वांट्स टू सिक्योर द क्या कहते हैं रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर जो रूल बने हुए हैं और वो रूल किसने बनाए हुए हैं यूएस ने बनाए हुए हैं यानी जो एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है इन द इंडो पैसिफिक वही स्टेटस को बरकरार रहे मतलब क्या चाइना की राइज ना होने दी जाए किसी भी सूरत में ठीक है तो रूल बेस्ड ऑर्डर आर यू एल ए रूल बेस्ड ऑर्डर बरकरार हो और फिर वही बात मैंने जो पहले बताई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो लिबरल ट्रेडिंग हो लिबरल ट्रेडिंग हो नेविगेशन फ्रीली हो नेविगेशन कुड बी एक ट्रेड कुड बी नॉन ट्रेड मिलिट्री तो फ्री नेविगेशन हो उसमें हर्डल ना हो और फिर लिबरल ट्रेडिंग हो जितनी भी ट्रेड राउट्स हैं वो फ्रीली मूव करते जाएं या वो ऑपरेट करते जाएं उसके बाद फिर सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्ड फॉर इंडिया क्या है ये एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसके जरिए कंटेन किया जाएगा चाइना का इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज वही यूएस चाहता है वही इंडिया चाहता है 
the economic and military rise of China in the Indo-Pacific, especially Indian Ocean region mein, aur us mein bhi especially Arabian Sea mein, Bay of Bengal mein, Arabian Sea mein, Bay of Bengal mein, wagara mein, jo India ke liye threat hai, yahan pe wo contain karna chata hai, aur wo kis ke zari karna chata hai, US ke madad se specially aur quad ke zari generally. In simple words, India through Quad trying to, yeah, with the support of Quad is trying to uh, counter the, kya um, uh, 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 increasing Chinese military and economic influence, uh, communist China ka jo influence hai. Aur per, saath saath mein, India would be in a position to take uh, uh, help of US Navy, uh, Australian Navy, ya pura, uh, in say naval help lele to contain China or conduct strategic exploration in the Indo Pacific. Naval jo front hai, uh, usko use kiya jai, US, uh, India ka apna, US ka through the platform of Quad containment of China ke liye or per bakya. India apni exploration kare, expansion kare is region mein, in the Indo-Pacific mein especially. Achha. Uh, objective kya hai, wo to mein aapko bataya, that is to contain China. Ab, can it contain China? Kya ye China ko contain kar paega? Uh, Western academia, especially U.S. academia, and Indians, they are calling Quad as Asian version of NATO. कि ये एक NATO जैसा military organization बन रहा है। मैंने आपको पहले बताया क्वाड का इकोनॉमिक एस्पेक्ट प्रीडोमिनेंटली नहीं है इसका प्रीडोमिनेंट एस्पेक्ट क्या है स्ट्रेटजिक है मिलिट्री है पॉलिटिकल है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेनिंग चाइना तो ये एशियन वर्जन ऑफ नेटो है हमने क्या देखा? In the last two decades, पिछले दो दहाई में हमने U.S. relations with China देखे कि deteriorate होते रहें। क्यों होते रहें? वो आपको मैंने वो जो cold war का एक structure draw करके देना है, वो उसमें वो points मैंने बताने हैं आपको। So primarily economic reason रहा, क्योंकि U.S. is unable to compete with China economically speaking. एक तो वर्सनिंग बायरेट्रल रिलेशंस है ऑफ चाइना विद यूएस दूसरी तरफ पे इंडिया के साथ इंडिया के साथ क्या है टेरिटोरियल डिस्प्यूट है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वाटर डिस्प्यूट्स हैं इसी तरीके से जापान के साथ उनके साथ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं ओवर द आइलैंड्स इन द ईस्ट चाइना सी इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके रिलेशन डिटोरिएट करते रहे हैं Especially, abhi jo U.S. Australia growing defense relations hai ek, aur dusi taraf pe China's increasing defense installations in the kya kete hai Solomon Islands. Ab kya hai Quad ka ya in char mamale ka increasingly hardening attitude hai. Increasingly hardening attitude है of क्या कहते हैं all these four countries towards China. Resultantly, Quad क्या है? Quad is 
an organization that would make an effort to try to deter China's ability to challenge the rule-based order. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है इन द इंडो पैसेफिक वो जो चाइना इनक्रीजिंगली चैलेंज किए जा रहा है उसको काउंटर किया जाएगा क्वाड के जरिए ठीक इससे क्या होगा चूंकि सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ ऑल दीज कंट्रीज आर राइजिंग वेदर इट्स ऑस्ट्रेलिया जापान और इंडिया तो ये देर इज एन अपॉर्चुनिटी कुड भी कह रहा हूं देर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट दीज कंट्रीज वुड कोलेबोरेट मोर एंड मोर विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ क्वाड to uh, uh, go for more and more military and strategic uh, collaboration to counterweight china counterbalance china counterweight china ye bhi possibility hai lekin china jo beijing ne status quo banaya hua hai south china sea mein aur east china sea mein jo bana raha hai और फिर ओवरऑल इंडियन ओशन रीजन में वो मिनिमाइज करना है इन्होंने ठीक दूसरी तरफ पे द वे यूएस एंड यूरोप on the platform of nato was unanimous to counter ussr of the past and russia or resurging russia of today usi tarike se quad members mein the consensus is lacking there is an overwhelming lack of consensus among quad countries how to counter china washington kya chahta hai ye ek phrase yaad rakhiyega washington wants to continue the cold war style strategy jo usne cold war against ussr ladi उसी तरह की स्ट्रेटजी वो चाइना के खिलाफ भी इंडो पैसिफिक में चलाना चाहता है थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ क्वाड और इस स्ट्रेटजी के साथ ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया प्रीडामिनेंटली एग्री नहीं करते पार्शली तो करते हैं लेकिन कंप्लीटली एग्री नहीं करते स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों क्या चाहते हैं दे डू नॉट वॉन्ट टू गो टू गो दैट फार अगेंस्ट चाइना इन अलायंस विद यूएस दे डू नॉट वॉन्ट टू एंटर इन टू अ डायरेक्ट वॉर लाइक रिलेशनशिप वॉर लाइक रिलेशन विद चाइना यानी इतनी एंटेगोनिज्म वो नहीं चाहते और ना चाहने की वजह क्या है Australia is the largest trade partner of China in the region. Japan the second largest trade partner in the region. India the third sorry fourth largest partner trade partner in the region. Is pure Indo-Pacific ki baat kar raha hu. Australia top, Japan second, India fourth trade partner hai. To wo is had tak jana nahi chahte. तो यूएस चाहता है कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी जबकि ये जो बकिया हैं वो इस हद तक नहीं जाना चाहते हैं। और दे वांट वो बेसिकली क्या चाहते हैं कि चाइना का जो आ, जो स्ट्रेटजी है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है उसको काउंटर किया जाए थ्रो क्या कहते हैं डेमोक्रेसी यानी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके जरिए उसको काउंटर किया जाए चाइना सिर्फ मिलिटरीली एक्सपैंड तो नहीं कर रहा है 
बल्कि उसका जो चाइनीज पॉलिटिकल कल्चर है वो भी एक्सपेंड किया जा रहा है एग्जाम्पल्स क्या हैं हांगकॉन्ग वो हांगकॉन्ग में वो अपना जो चाइनीज लॉज हैं वो इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है इसी तरीके से ताइवान के लिए वो क्या कहते हैं इंक्रीजिंगली एंडेंजरिंग क्या कहते हैं या ताइवान इंटरनल सिक्योरिटी या चाइना वहाँ पे भी अपना पॉलिटिकल जो क्लाउड है वो बढ़ाना चाहता है वही जो कम्युनिस्ट सिस्टम है वो बढ़ाना चाहता है तो जापान और ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं कि चाइना को पॉलिटिकली काउंटर किया जाए उनका जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन है वो रोका जाए रादर देन डायरेक्ट मिलिट्री कंफ्रंटेशन फिर एक और पॉइंट भी है ऑस्ट्रेलिया और जापान बोथ आर द पार्टनर्स ऑफ आर जब मैंने ट्रेड पार्टनर्स हैं ऑफ चाइना तभी ये पॉइंट मैंने मुझे देना चाहिए था कि ये दोनों क्या हैं आर की पार्टनर्स भी है रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान जो चाइना लेड है उसके पार्टनर्स भी हैं तो वो इंक्रीजिंग एंटागोनिज्म या एक्सट्रीम रिलेशंस विद चाइना नहीं चाहते जो यूएस चाहता है फिर क्वाड इज इट एन इकोनॉमिक अल्टरनेटिव प्रॉबेबली नॉट ये शायद इकोनॉमिक अल्टरनेटिव हम उसको अल्टरनेटिव के तौर पे नहीं देख रहे हैं क्वाड प्राइमरीली इज अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव ऑफ यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान एंड इंडिया टू कंटेन चाइना बट इट डज नॉट ऑफ क्या कहते हैं अल्टरनेटिव टू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ऑफ चाइना जो क्वाड है वो मिलिट्री इनिशिएटिव तो है स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव तो है लेकिन इकोनॉमिक नहीं है जो काउंटर कर सके द चाइनीज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डन आप लोगों का ये टॉपिक भी हो गया उसके बाद है आर थोड़ा सा पुराना है लेकिन हम इसको क्वाड के साथ एक लिंक करेंगे आई टेक दम लेटर ऑन एक बार मैं पूरा ये चाइना सारा कुछ कर लूँ उसके बाद जितनी भी क्वेश्चन आई टेक दो क्वेश्चन ट्रांस पैसेफिक पार्टनरशिप इन इनिशिएटिव लेड बाई ओबामा in 2007 sorry 8 and 9 obama ne isko initiate kiya aur practically manifest kiya trans pacific partnership us australia japan asean countries they are 10 in number south korea 15 mamalik desh mein us ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया न्यूजीलैंड जापान और टेन आसियान कंट्रीज टेन इट वॉज एन इकोनॉमिक इनिशिएटिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ये ऑर्गेनाइजेशन था जो इकोनॉमिक लेड था ट्रेड लेड था कोई थर्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वॉज एमंग टीपीपी नेशन ठीक लेकिन ट्रंप पुल्ड यूएस आउट ऑफ द एग्रीमेंट ट्रंप ने यूएस को इस एग्रीमेंट से निकाल दिया
क्यों निकाला बिकॉज यूएस वॉज अनएबल टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स टूवर्ड्स टी पी पी नेशन ऑन द कंट्ररी इम्पोर्ट्स में क्या हुआ एबनॉर्मल इंक्रीज आया ऑफ यू एस फ्रॉम टी पी पी नेशन इम्पोर्ट में इजाफा हुआ एक्सपोर्ट उस तरीके से नहीं बढ़े सो ट्रेड एम बैलेंस रहा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा तो ट्रंप बिंग अ नेशनलिस्ट following the policy of america first american first american product first american indus- industries first usne kya kar diya pulled us out of tpp us ko tpp se nikal diya this gave china an opportunity to increase trade relations with the, the rest of the tpp nations resultantly rcep regional comprehensive economic plan was signed regional comprehensive economic plan sign hua un baki tamam wahi mamalik hain sirf usme kya kehte hain us nikal gaya us nikal gaya baki तमाम वही ममालिक है अब आरसीपी जो रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान है इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन क्या कहते हैं चाइना ऑन वन हैंड एंड आसियान जापान ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऑन द अदर ये टोटल यहां पे कितने लोग आबाद हैं इस पूरे आरसीपी रीजन में 2.2 बिलियन लोग हैं जिनमें से 1.4 बिलियन सिर्फ चाइना के हैं दूसरी बड़ी बात इसमें क्या है दिस इज एंड वुड बी द लार्जेस्ट ट्रेड uh, uh, क्या कहते हैं ब्लॉक इन द मॉडर्न वर्ल्ड कंप्राइजिंग अपान ट्वेंटी फाइव ट्रिलियन प्लस इकोनॉमीज ट्वेंटी फाइव ट्रिलियन प्लस की इकोनॉमीज है अराउंड 14 ट्रिलियन प्लस माइनस चाइना की है कोई uh, 5 ट्रिलियन प्लस जापान की है 1. पॉइंट समथिंग ट्रिलियन ऑस्ट्रेलिया की है इसी तरीके से साउथ कोरिया आसियान कंट्रीज वगैरह वगैरह तो 25 ट्रिलियन प्लस की ये इकोनॉमिक ब्लॉक है और इनमें क्या होगा फ्री ट्रेड होगा प्रेफरेशनल ट्रेड होगा फ्री ट्रेड प्रेफरेशनल ट्रेड मतलब क्या द रिमूवल ऑफ द टेरफ एंड नॉन टेरफ बैरियर और दूसरा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फर्स्ट विद मेंबर नेशन एंड देन विद वर्ल्ड इस डील से क्या होगा the economic influence of us in the indo pacific would decline jo us ka indo pacific mein economic influence hai wo decline karega kyunki wo tpp se nikal gaya aur uske bajaye china ne rcp sign kar liya तो अब इन तमाम ममालिक का इंक्रीजिंग ट्रेड रिलेशंस हैं विद चाइना एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल इज जापान इंक्रीजिंग ट्रेड रिलेशंस ऑफ आसियान कंट्रीज न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया विद चाइना तो एक तरफ पे चाइना चाइना पहले यूं हेड ये बनाए चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है अब यूएस को पहले कर दे चाइना को पहले कर दे आपकी मर्जी 
यूएसटीपीपी से निकल गया तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद द रीजनल कंट्रीज डिक्लाइन होना शुरू हुई क्योंकि यूएस ने इन तमाम कंट्रीज पे टैरफ बैरियर लागू किए सिर्फ चाइना पे टैक्सेस लागू नहीं किए बल्कि जापान पे किए ऑस्ट्रेलिया पे किए आसियान कंट्रीज पे किए और इसने मौका दे दिया चाइना को टू साइन आर विद द रिस्पेक्टिव कंट्रीज रिजल्टेंटली इनके साथ ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ तो यूएस का इकोनॉमिक क्लाउट डिक्लाइन कर रहा है चाइना का राइज कर रहा है उसके बाद द रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद बूस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कॉपोरेशन इन द रीजन वही बात जो मैंने अभी कही सिर्फ चाइना का क्लाउड नहीं बढ़ रहा यूएस का क्लाउड कम हो रहा है चाइना का बढ़ रहा है तीसरी बड़ी बात यहां पे क्या हो रही है रीजनल इकोनॉमिक कोलेबोरेशन बढ़ रही है चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ आरसीपी एंड आरसीपी के बक्या मेंबर्स का आपस में ट्रेड बढ़ेगा आरसीपी में दो बड़ी इकोनॉमीज हैं जो टॉप सेवन इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है उसमें से दो बड़ी इकोनॉमीज आरसीईपी में है जापान चाइना एंड जापान तो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन आरसीईपी मेंबर्स में बढ़ेगी और स्पेशली दुनिया के अमंग द टू मेजर इकोनॉमीज ऑफ द टॉप सेवन इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड उसमें से टू मेजर इकोनॉमीज इसके मेंबर है उनमें कोलाबोरेशन बढ़ेगी मजीद बाई ट्वेंटी थर्टी इट इज एस्टिमेटेड कि जो जी डी पी ट्रेडिंग है वो कितनी हो जाएगी जो वर्ल्ड जी डी पी ट्रेडिंग है उसमें से पॉइंट फोर परसेंट इस ब्लॉक में इंक्रीज आएगा वर्ल्ड के मुकाबले में यहां पे 0.4 परसेंट और ये कम से कम 170 बिलियन डॉलर्स का इंक्रीज आएगा 170 बिलियन डॉलर्स प्लस का इंक्रीज आएगा जिसमें आसियान के साथ ज्यादा इंक्रीज आएगा सॉरी जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी है उसके बाद आसियान के साथ आएगा साउथ कोरिया के साथ आएगा उसके बाद RCP sends out a message that ASEAN countries do not want to choose side between US and China. ये बड़ा clear point है कि ASEAN countries Japan और Australia तो किसी हद तक rivalry with the China ज्यादा है लेकिन ASEAN countries की rivalry इतनी ज्यादा नहीं है plus they are smaller countries. majority of the asean countries have decided not to choose a side in the us china rivalry or rcp ek bada uh, signal hai ya uh, sign hai iska ki in asean countries ne rcp ko sign karke ye decide kiya hai aur क्वाड के प्लेटफॉर्म पे जो हेजिटेंस हम शो देख रहे हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जापान और फिर इंक्रीजिंग ट्रेड कोलेबोरेशन इकोनॉमिक कोलेबोरेशन ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं तो वो भी शायद जो कोल्ड वॉर राइवलरी है या कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी ऑफ यूएस है वो पॉलिसी जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अडॉप्ट नहीं करेंगे they are on the side of america but they would not adopt the cold war strategy jo uh, 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 us adopt kiye baitha hai ya kiye ja raha hai aur dusri taraf pe asean kya kar rahe hain they would like to stay neutral wo is cold war mein kisi ka hissa nahi banenge अच्छा इंडिया के फियर्स क्या हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है आरसीईपी का तो इंडिया के इसके फियर्स क्या हैं एक 
India fears that the jo uh, 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 if it joined the deal, domestic market would have been swamped by imports. अगर चाइना का इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहा है कि अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो उसके इंपोर्ट्स में इजाफा होगा एक्सपोर्ट्स में उतना अकॉर्डिंगली इजाफा नहीं होगा तो वो इसलिए उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया इसके बाद फिर इसने जो आर को ज्वाइन नहीं किया इससे क्या होगा जो मोदी का जो इंडिया है यूनियन मोदी स्टाइल ऑफ इंडिया है जो मोदी द मेकिंग ऑफ इंडिया जो मोदी कर रहा है लेट मी कॉल इट द री मेकिंग ऑफ इंडिया मैंने आपको सेकुलरिज्म से हिंदुत्व पढ़ाया होगा द री मेकिंग ऑफ इंडिया जो कर रहा है वो इनिशिएटिव मजीद स्ट्रांग होगा इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है आरसीपी कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा है और स्पेशली इंडस्ट्री और फार्मर्स जो इंडिया के हैं उनको बड़े सेटबैक्स हुए हैं और वो भी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ चाइना so india not becoming the member of rcep reasons kya hai apni uh, industry ko agriculture ko protect karna tha trade deficit jo uska bitahasha hai with tamam rcep country especially with china usko mazid badhne nahi dena tha do tisra jo modi india ko change kar raha hai पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी जो एक नया स्टाइल और उसको वेस्ट के साथ लिंक किया जा रहा है तो आरसीपी उसमें एक हर्डल बनता इसलिए उसको ज्वाइन नहीं किया एक और बड़ा पॉइंट आरसीपी इज अ थ्रेट टू यूएस हेजमनी क्या जो आरसीपी है वो यूएस की इकोनॉमिक हेजमनी के लिए थ्रेट है पहली बात यूएस पुल्ड आउट ऑफ टीपीपी दैट प्रोवाइडेड अमेरिका विद अ ह्यूज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑन क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जापान आसियान साउथ कोरिया लेकिन अब चूंकि वो ट्रांस पैसिफिक से निकल गया अब क्या होगा चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और बढ़ रहा है इकोनॉमिकली ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और मजीद बढ़ रहा है ट्रेड जापान दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है मजीद बढ़ रहा है ट्रेड आसियान का ट्रेड जापान चाइना के साथ बढ़ रहा है स्पेशली जब से चाइना ने आसियान कंट्रीज को बी का हिस्सा बनाया है तो यूएस का क्लाउड इकोनॉमिक क्लाउड कम होता जाएगा चाइना का बढ़ता जाएगा के बाद फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टीपीपी से जो डिटेचमेंट कर दी वही बात जो डिटेचमेंट कर दी उससे क्या हुआ जो इकोनॉमिक प्रोसेस है ऑफ एशियन इकोनॉमीज या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ऑफ एशियन इकोनॉमीज उसको एक मौका मिला टू इंटीग्रेट विद इच अदर यानी चाइना को मौका मिला 
to integrate with the, uh, 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 the rest of the kya kehte hain uh, tpp nations jo ab rcp bana aur rcp ke bakya economies aapas mein integrate kare kyunki us ne in tamam pe tariff barrier laga diye to china ka trade with the rest of the rcp countries sirf nahi bada rcp countries ka bhi trade aapas mein bada to integration bad rahi hai तो इंटीग्रेशन जितनी बढ़ेगी चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी आपस में इंटीग्रेशन बढ़ेगी यूएस पे डिपेंडेंसी कम होती जाएगी इसके अलावा पर एक और है आरसीपी कुड बी कॉल्ड एज अ फेलियर ऑफ अमेरिकन स्ट्रेटेजी to encircle china in the indo pacific especially western pacific indo pacific mein especially western pacific mein usko encircle karne ke liye jo mukhtalif strategies banayi jata raha hai america usko counter karne ka ek tarika mil gaya hai china ko in the form of rcep अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि क्वाड में जो यूएस के ऑब्जेक्टिव हैं दैट इज कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी है ऑस्ट्रेलिया को जापान को वो स्यूट नहीं करती और स्यूट ना करने की वजह क्या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद चाइना और वो मजीद बढ़ रही है बिकॉज ऑफ आरसीपी डन दोनों को साथ लिंक कर रहा हूं क्वाड को आरसीपी को तो क्वाड तो क्या कर रहा है चाइना को इंसर्कल करने की कोशिश है ब्रॉडर है एफर्ट और फिर क्वाड उसका हिस्सा है और वो भी वेस्टर्न क्या कहते हैं पैसेफिक में जो हम देख रहे हैं अब वो चांसेस कम होना शुरू हो जाएंगे आफ्टर आरसीईपी एग्रीमेंट एंड सिंपल वर्ड्स कंक्लूजन में ये करूंगा कि विद आरसीईपी the dream of us to contain china may not become true and rcp diminishes ya undermines the importance of quad or in other words the future in indo pacific belongs to rcp not quad jo future hai वो इंडो पैसिफिक में किसका है आरसीपी का है क्वाड का नहीं है जी अभी क्वेश्चन लेना चाहूंगा उसके बाद अगर हुआ तो फिर मैं यूएस चाइना जनरली जो कोल्ड वॉर राइवलरी है है भी नहीं कितनी है उसके भी पे कुछ की पॉइंट्स इनको दे दूंगा अच्छा देखें मैंने आप लोगों को बीआरआई पढ़ाया है और सीपेक पढ़ाया है फेस टू वो उसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स में ये टॉपिक्स आप बिल्कुल निकले हुए लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन किया तो आंसर करना पड़ रहा है सिक्योरिटी थ्रेट्स इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है अफगानिस्तान मेरी टाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द अरेबियन सी उसके अलावा फिर बी एल ए बी आर ए बी एल एफ बी एल यू एफ और बी एल एम स्पेशली अब मजीद बरगेड जो है मजीद बरगेड जिसमें भी खातून ने जो एक एजुकेटेड स्कूल टीचर थी उसने सुसाइड बमिंग की उसके हस्बैंड के मुताबिक शी वॉज मेंटली नॉट साउंड वगैरह जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं तो द स्ट्रेटी इज टू फेल बी आर आई और बी आर आई को फेल करने के मल्टीपल तरीके अप्लाई किए जा रहे हैं सी पैक इन पाकिस्तान हम बात करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ बी आर आई वो उसको फेल करने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या है इनस्टेबिलिटी इन बलूचिस्तान कराची ओवरऑल पाकिस्तान हमने अभी यह हमला देखा उससे पहले दासू में हमने चाइनीज वर्कर्स पे अटैक देखा इसी तरीके से गवादर में हमने देखा हमला देखा क्वेटा में हमने हम हमला देखा वगैरह वगैरह 
चाइनीज क्या कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज कराची है उस पर हमला हुआ उसमें से एक बड़ा पोर्शन ऑफ शेयर चाइनीज ने खरीदा हुआ उधर हमला हुआ चाइनीज काउंसलेट कराची पे 2018 में हमला हुआ था अगर आप लोगों को याद हो तो ये सारे स्टेप्स हैं जो सी पैक को फेल करने की कोशिश हो रही है और अफगानिस्तान में डिज़ायर्ड पीस और स्टेबिलिटी भी अभी तक नहीं आ रही है तो थ्रेट्स टू बी आर आई इन जनरल सी पैक इन पर्टिकुलर बढ़ रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन चाइना वुड नॉट बैक आउट चाइना का जो फ्यूचर है बी थ्री सॉरी बी आर आई का वो बहुत बड़ा है तो वो बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन कैजुअलिटीज उससे वो पीछे नहीं हटेगा ऑफ कोर्स इट वुड प्रेशराइज पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज जो बी आर आई के हिस्से हैं जहाँ पे ये ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट सामने आ रहे हैं उनको वो प्रेशराइज करेंगे टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द लाइफ ऑफ चाइनीज एंड द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द चाइनीज लेकिन वो इन प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेंगे ऑस्ट्रेलिया ने इससे क्या गेन किया है Australia is an emerging strategic player in the region. Australia wants to build its defense muscles or nuclear powered submarine that is having a multiple kya uh, kehte hain salient features uh, attractive features especially stealth technology. Uh, wo ab a tough time dega China ko. To चाइना ऑस्ट्रेलिया कई सारे गेंस कर रहा है और कर चुका है और ये एक बहुत बड़ा गेन है ये जो डील की है अकोस की कैन वी से बी थ्री डब्ल्यू इज चेंजिंग द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर नहीं इसको यू ना कहिएगा यू कहिएगा कि बी आर आई इज चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो राइज ऑफ चाइना है एंड रिसर्जिंग रशिया है दे आर चैलेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर जो यूएस लेड ऑर्डर है वो चैलेंज कर रहे हैं ठीक और चाइना जो चैलेंज कर रहा है उनमें से एक है इकोनॉमिक ऑर्डर को जियो इकोनॉमिक जियो पोलिटिकल ऑर्डर को वो कैसे चैलेंज कर रहा है थ्रू बी लेकिन बी थ्री डब्ल्यू क्या है द कंटिन्यूएशन ऑफ द वेस्टर्न लेड यूएस लेड ऑर्डर कैन वी कॉल क्वाड द एशिया पैसिफिक नेटो अभी मैंने आपको कहा कि एशियन नेटो या इसको इंडो पैसिफिक नेटो का एक वो मिल रहा है इसको रिजेंबल किया जा रहा है लेकिन टाइम बताएगा कि क्या ये ऐसा बन पाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के और जापान के आउटराइटली एग्रेसिव मिलिट्री डिजाइन अगेंस्ट चाइना नजर नहीं आ रहे वो एंगेजमेंट पॉलिसी को प्रेफर कर रहे हैं ओके okay. उसके बाद फिर इसी टॉपिक का एक और एस्पेक्ट क्योंकि हम ये जो ऑर्डरिज्म की बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में यूएस चाइना कोल्ड वॉर्स ये भी आपको कर की पॉइंट्स बता दूं आ, यूएस चाइना कोल्ड वॉर क्यों हो रही है नाइनटीन नाइनटी वन द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट यूएसएसआर वॉज कॉल्ड द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड इट वॉज प्रिज्यूम्ड दैट यू दैट यूएस लेड ऑर्डर वुड कंटिन्यू टू डोमिनेट द वर्ल्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड नो सीरियस थ्रेट वुड एमर्ज वेदर इन द फॉर्म ऑफ रशिया और एनी अदर कंट्री टू सीरियसली या पोटेंशियली चैलेंज द यूएस है जमनी लेकिन हमने क्या देखा इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना ये यूएस चाइना कोल्ड वॉर टू जो आजकल कोर्ट किया जा रहा क्या ये कोल्ड वॉर है भी कि नहीं उसके पॉइंट्स दे रहा हूं 
लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी चाइना हैज बिकम अ पोटेंशियल इकोनॉमिक थ्रेट फॉर द यूएस हैजमनी कैसे चाइना हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स चाइना हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर चाइना हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जापान सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ यूरोप उसके बाद मिडल ईस्ट का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर अफ्रीकन कंट्रीज का लार्जेस्ट पार्टनर एंड मेनी ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑल दीज मार्केट्स वंस उनका मेजर ट्रेड पार्टनर कौन था यूएस था अब वो रिप्लेस हुआ है या रिप्लेस किया है चाइना ने इवन यूएस चाइना ट्रेड हैवल इन द फेवर ऑफ चाइना आपने ये एक पैराग्राफ बिल्ड किया ऐसा कैसे हुआ एक दो सेंटेंसेस कि चाइना की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है अब प्रोडक्ट्स वो बहुत चीप है और अमेरिका कंपीट नहीं कर पा रहा अमेरिकन प्रोडक्ट्स उसको कंपीट नहीं कर पा रहे resultantly even us china trade heavily in the favor of china to counter china especially the economic rise of china number 1 sabse pehle kya kar diya trade war launch kar di mere previous revision classes mein ye trade war hoga mere tamam students jo mujhe padhe hue hain unko maine trade war padhai hui hogi to aap log wahan se trade war ke sample ye kar de कि कोई 400 अरब डॉलर के 400 बिलियन डॉलर प्लस अमेरिका चाइनीज गुड्स वर हैवली टैक्स बाय अमेरिका अमेरिका ने चाइना के 400 बिलियन डॉलर के गुड्स के जो वो इंपोर्ट कर रहा था यूएस फ्रॉम चाइना उस पे हैवी ड्यूटीज इंपोज की टेरफ बैरियर्स लागू कर दिए एन रिटर्न चाइना ने रिटेलिएट किया और चाइना ने कोई वन वन सिक्स बिलियन डॉलर के इम्पोर्ट फ्रॉम यूएस पे हैवी ड्यूटीज लागू कर दिए तो ये दोनों एंटर हुए हैं एंटो ट्रेड वॉर जिसको इनिशिएट किया यूएस ने रिटेलिएट किया चाइना ने यूएस ने क्यों इनिशिएट किया अमेरिकन प्रोडक्ट्स मुकाबला नहीं कर पा रहे थे विद द चाइनीज प्रोडक्ट्स रिजल्टेंटली लोकल इंडस्ट्री को सेट बैक हुआ इन अमेरिका उसके अलावा फिर जो ट्रेड डेफिसिट था 635 बिलियन डॉलर उसमें से अलोन चाइना के साथ मोर देन 300 बिलियन डॉलर था सो दीज एंड मोर वर द फैक्टर्स दैट कंपेल्ड यूएस टू इंपोज टेरफ बैरियर ऑन चाइना रिजल्टेंटली चाइना रिटेलिएटेड एक बड़ी कंपिटिशन इकोनॉमिक मैंने बताई आपको दूसरा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बी आर आई वर्सेज बी थ्री डब्ल्यू आपको करवाया इकोनॉमिक का तीसरा दैट इज करंसी करंसी में इन दोनों के दरमियान में कंपटीशन क्या हो रही है चाइना वांट्स टू एंड द डॉलर हैजमनी चाइना डॉलर हैजमनी को खत्म करना चाहता है डॉलर इज एन इंटरनेशनल करेंसी सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी नहीं है इंटरनेशनल करेंसी है कैसे वन मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्व ऑफ द इंटरनेशनल एंड रीजनल एंड नेशनल मॉनिटरी बॉडीज यानी बैंक वो किसमें रिजर्व रख रहे हैं डॉलर में दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में हो रहा है सो इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर की हेजमनी है और ये हेजमनी बनी कैसे है तीन स्टेप्स ज्यादा कहानी नहीं बनाएंगे वन द फॉल ऑफ पाउंड हुआ यूके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड की वजह से उसकी फॉल हुई तो फॉल ऑफ यूके मींस द फॉल ऑफ पाउंड इसने मौका दे दिया डॉलर को टोराइज एक दूसरा ब्रिटेन वुड सिस्टम बी आर ई टी टी ओ एन वुड डब्ल्यू डब्ल्यू ओ ओ डी एस वुड सिस्टम इसने क्या कर दिया डॉलर को मौका दिया कि वो आ, क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे एक करेंसी बने कैसे 
आईएमएफ ने वर्ल्ड बैंक ने अपने रिजर्व्स किस में रखना शुरू कर दिए डॉलर में आईएमएफ यूरो में भी रख रहा है क्या कहते हैं पाउंड में भी रख रहा है लेकिन मेजर सोर्स इज इन डॉलर और फिर साथ साथ में क्या हुआ यूरोपियन कंट्रीज एग्रीड कि उनके स्टेट बैंक्स वुड कीप दे रिजर्व इन डॉलर यूरोपियन कंट्रीज और बक्या कई सारे ममालिक एग्री कर गए टू कीप दे रिजर्व और स्टेट बैंक रिजर्व इन डॉलर तो यह हो गया उसके बाद एक और हुआ पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट जो सऊदी अरेबिया के साथ हुआ सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया कि वह अपना ऑयल ट्रेड डॉलर में करेगा फिर सऊदी अरेबिया के देखा देखी बकिया मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने भी अडॉप्ट किया फिर ओपैक ओ पी ई सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के प्लेटफॉर्म पर रिजोल्यूशन पास हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होगा सो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट ने इंटरनेशनल ट्रेड को डॉलराइज कर दिया अब चाइना क्या कर रहा है इस डॉलर है जो मनी को तोड़ना चाहता है उसके लिए स्टेप्स क्या उठा रहा है नंबर वन स्टेप उसने क्या उठा है थर्टी फोर कंट्रीज इन दर्ल्ड के साथ वो एग्रीमेंट कर चुका है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दूसरा वो क्या कर चुका है दट एज यानी इनके साथ ट्रेड क्या होगा द ट्रेड ऑफ चाइना विद दीज कंट्रीज इन फ्यूचर वुड बी युवान वर्सेज द रिस्पेक्टिव करेंसीज ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज रशिया चाइना ट्रेड युवान वर्सेज रूबल पाकिस्तान चाइना ट्रेड युवान वर्सेज पी के आर ठीक सो so, सो so एक तो ये कह रहा है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स कर रहा है डॉलर की हेजमनी को खत्म करने के लिए एक और इट इज ट्राइंग टू एंटर इन टू पेट्रो युवान एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया आजकल कई वो सारे हम खबरें सुन रहे हैं कि पेट्रो युवान एग्रीमेंट की एफर्ट्स हो रही है चाइना हैज बीन डूइंग दैट एफर्ट फॉर क्वाइट सम टाइम ना स्पेशली ट्वेंटी सिक्सटीन आनवर्ड चाइना हैज बीन ट्राइंग टू एंटर इन टू पेट्रो युवान एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया लेकिन सऊदी अरेबिया अभी तक ऐसा एग्रीमेंट करने को तैयार नजर नहीं आ रहा ऐसे न्यूज अब आना शुरू हुई है कि सऊदी अरेबिया मे हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ साइनिंग पेट्रो युवान एग्रीमेंट विद चाइना और वो क्या होगा द इंपोर्ट ऑफ चाइना फ्रॉम सऊदी अरेबिया वुड बी इन युवान बकिया तमाम ट्रेड ऑफ सऊदी अरेबिया ऑयल ट्रेड युवान में नहीं होगा सिर्फ चाइना का जो इम्पोर्ट है वो युवान में होंगे तो ये न्यूज आना शुरू हुई अगर ऐसा होता है ये एक बहुत बड़ा विन होगा क्या कहते हैं जियो इकोनॉमिक या करेंसी पॉलिटिक्स में विन होगा फॉर चाइना लेकिन ये इतना आसान नहीं है यूएस पर एक सवेर करेगा रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया क्योंकि पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट इज गॉन यूएस इकोनॉमिक लीडरशिप इज गॉन दैट इंपॉर्टेंट द एग्रीमेंट इज तो उसके लिए वो इवन सऊदी अरेबिया में अनरेस्ट भी करवा सकता है रजीम चेंज भी करवा सकता है वगैरह वगैरह के बाद फिर सो इकोनॉमिक की मैंने तीन बातें कही ट्रेड में कंपटीशन हो रहा है तो ट्रेड वॉर शुरू हो गई जियो इकोनॉमिक तीसरा करेंसी ये कोल्ड वॉर का या राइवलरी कोल्ड वॉर नाम दो या ना दो आपकी मर्जी है अगर पेपर में कोल्ड वॉर स्टेटमेंट आए तो आप देंगे वरना ना दें हां ये जरूर है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं इसको कोल्ड वॉर टू का नाम दे रहे हैं कि कोल्ड वॉर टू हैज ऑलरेडी बिगन दैट इज बिटवीन यूएस एंड चाइना और उसका बड़ा एग्जाम्पल क्या है ट्रेड वॉर है करेंसी वॉर है और तीसरा जियो इकोनॉमिक वॉर इन द फॉर्म ऑफ बी आर आई वर्सेज बी थ्री डब्ल्यू है उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक जियो 
स्ट्रेटेजिक है अच्छा जियो स्ट्रेटेजिक में आप क्या बताएंगे दट इज क्वाड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया दूसरा आकोस अभी मैंने एक्सप्लेन करके दिया आपको दो पॉइंट्स तीसरा दट इज यूएस चाइना राइवलरी इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी साउथ और ईस्ट चाइना सी में ये थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं साउथ और ईस्ट चाइना सी में इन दोनों के दरमियान में जो राइवलरी है वो एक बड़ा आ, आ, मसला बनता जा रहा है आ, आ, दोनों ममालिक के दरमियान में बेसिकली देर आर फोर हंड्रेड प्लस आईलैंड इन द साउथ चाइना सी और उस पर टेरिटोरियल क्लेम है बिटवीन आसियान कंट्रीज ऑन वन हैंड जापान ऑन द अदर 400 प्लस आइलैंड्स हैं जिनमें दो बड़े सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैं पैरासेल आइलैंड्स पैरासेल दूसरा स्प्राटलेज स्प्राटलेज आइलैंड्स आसियान कंट्रीज क्लेम करते हैं उन आइलैंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज या इंटरनेशनल मेरीटाइम लॉ जबकि चाइना क्लेम करता है नाइन डॉश लाइन्स नाइन डॉश डी ए एस एच डॉश लाइन्स के बुनियाद पर ये इमेजिनरी लाइंस है जो चाइना ने ड्रॉ किए हुए हैं साउथ चाइना सी में ईस्ट चाइना सी में के हिस्टोरिकली ये तमाम एरिया विद इन द नाइन डॉश लाइंस चाइना के हुआ करते थे तो ये अब हमारे हैं तो वो हिस्ट्री की बुनियाद पे क्लेम कर रहा है प्लस फिजिकल प्रेजेंस चाइना बना चुका है कई सारे आइलैंड्स पे ठीक के बाद फिर यही इसी का सिनानिमस प्रॉब्लम है ईस्ट चाइना सी में ईस्ट चाइना सी में टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जापान एंड चाइना जापान क्लेम करता है आइलैंड्स इन द सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स वहां पे सिनकाको आइलैंड्स सिनकाको आइलैंड्स तो वो क्लेम करता है आइलैंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ मैरिटाइम लॉ के बुनियाद पे इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज के बुनियाद पे जबकि चाइना क्लेम करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं नाइन डॉश लाइन हिस्ट्री के बुनियाद पे हिस्टोरिकली ये हमारे हैं यूएस सपोर्ट्स आसियान कंट्रीज ऑन वन हैंड जापान ऑन द अदर एंड अपोज चाइना चाइना को अपोज कर रहा है क्या आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हो और इंटरनेशनल लॉ वो लॉ जिसका यूएस खुद सिग्नेटरी नहीं है चाइना की तरह यूएस खुद सिग्नेटरी नहीं है इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज सपोर्ट कर रहा है ठीक सो so आप एक ये पॉइंट भी उसमें ऐड करेंगे और फिर मजीद क्या किया है यूएस ने वी मिलिटराइजेशन की है इन द इंडो पैसेफिक मिलिटराइजेशन की है इन द इंडो पैसेफिक कहां पे की है स्ट्रेट ऑफ मलाका में की है स्ट्रेट ऑफ मलाका में की है ओकिनावा नेवल बेस है ओकिनावा गुवाम है जापान के उस साइड पे है जो गुवाम है इसी तरीके से यूएस का सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं नेवल फ्लीट और वन ऑफ द बिगेस्ट क्या कहते हैं सॉरी सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और वन ऑफ द बिगेस्ट नेवल फ्लीट कहां पे है दैट इज इन द ईस्ट चाइना सी जो एंडेंजर करता है द स्टेबिलिटी पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ऑफ चाइना चाइना क्या कर रहा है चाइना चाइना इज काउंटर रिएक्टिंग चाइना काउंटर रिएक्ट कर रहा है मिलिटरली कैसे इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी या हम श्योर सब लोगों ने यह पॉइंट भी पढ़ा हुआ होगा कि चाइना कहाँ कहाँ पर कितनी इंस्टॉलेशन कर रहा है उसके बाद आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्डिंग कर रहा है इन द साउथ चाइना सी इन पर्टिकुलर और वहां पर एयरबेस बनाए जा रहा है मिलिट्री कंट्रोलमेंट्स बनाए जा रहा है आर्टिफिशियल आइलैंड्स पे भी नेचुरल आइलैंड्स पे भी वगैरह वगैरह सो ये एक और एस्पेक्ट है 
और एक और एस्पेक्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ यूएस विद राइवल्स ऑफ चाइना क्वाड क्या है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है आकोस क्या है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डन सो दीज एंड मोर वुड बी द पॉइंट ऑफ यूएस चाइना कोल्ड वॉर या न्यू कोल्ड वॉर टू या यूएस चाइना राइवलरी ठीक है uh, इसमें से एक पॉइंट और भी याद आ रहा है एंड दैट इज यूएस अपोज कर रहा है चाइनीज uh, स्ट्रेटेजी को ताइवान में चाइनीज पॉलिसीज को इन हांगकांग और फिर जो ऑपरेशन हैं ऑपरेसिव पॉलिसीज हैं इन क्या कहते हैं दिस ये सिंकोंग में जो मुस्लिम ऑपरेशन की जो पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू अमेरिका चाइना इसको डिनाई करता है कि नहीं है कंसंट्रेशन कैंप्स को कहता है चाइना कहता है नहीं है ठीक वगैरह सो ये डिफेमिंग पॉलिसी है ऑफ यूएस टूवर्ड्स चाइना चाइना को डिफेम करना राइट सो दीज इन मोर आर द आस्पेक्ट अब चाइना काउंटर बैलेंस कैसे कर रहा है नंबर वन सबसे पहले पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद द नेबर्स एंड द वर्ल्ड पावर्स सबसे बड़ा पीसफुल को एग्जिस्टेंस क्या है बी दूसरा बड़ा पीसफुल को एग्जिस्टेंस क्या है ट्रेड रिलेशंस विद ऑस्ट्रेलिया विद जापान विद असियान विद यूएस विद इंडिया ताकि वॉर लाइक सिचुएशन ना बने थर्ड मिलिटराइजेशन ऑफ द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी वगैरह वगैरह डन छोटा सा ब्रेक करते हैं दस बारह मिनट के लिए गला खुश हो गया तो एक दो टॉपिक्स और भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा
आवाज मेरी ठीक है लाइव हो गया हूँ शुरू करूँ चले बिस्मिल्लाम अच्छा कोशिश है कि मैक्सिमम टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाए जाएं आ, एक बहुत बड़ा टॉपिक और बड़े बच्चों ने डिमांड भी की है तो वो अभी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मल्टाई पोलैरिटी इज यू एस टिल द वर्ल्ड लीडर मल्टाई पोलैरिटी इज यू एस टिल द वर्ल्ड लीडर इसमें हम तीन वो डिस्कस करेंगे यूएस चाइना रशिया इकोनॉमिक कंटेक्स में डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक कंटेक्स में डिस्कस करेंगे मैं इसको ऐसे इंट्रोड्यूस कर लूंगा कि ट्वेंटियथ सेंचुरी एक्सपीरियंस्ड द रीशेपिंग ऑफ द ग्लोबल पावर सिस्टम as the beginning of the 20th century there were multiple power centers uk france germany japan turkey russia ussr uh, ussr and more importantly united states of america World War First and Second made the world bipolar, as multiple power centers fallen down. UK, France, Germany, Japan, etc., fallen down. From 1946, कोई uh, 45 से भी कहता है, till 1991, Cold War was fought. and the result of which us emerged as the sole hegemon and ussr disintegrated into 14 states us sole hegemon ban gaya but the beginning of 21st century there is yet once again the rise of multiple power centers especially the rising china and resurging russia giving tough time to the us economic military global supremacy kaise economic se shuru karte hain bahut hi short karke जितना आपको एक क्वेश्चन में चाहिए होता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसे में चाहिए होता है इकोनॉमिकली स्पीकिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिमेन द वर्ल्ड लीडर यूएस दुनिया का इकोनॉमिक लीडर बना रहा बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड यूएस वॉज leading in the economic sphere but world war first and second made us the overwhelming economic leader or per the fall of ussr and the rise of globalization and wto made us the sole economic hegemon it became the world largest exporter of 
कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आईटी प्रोडक्ट्स डिफेंस प्रोडक्ट्स एक तो ये हुआ दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड गॉड डॉलराइज इंटरनेशनल ट्रेड डॉलराइज हुआ फिर इंटरनेशनल लेवल पे मॉनेटरी बॉडीज ने क्या किया रिजर्व्स डॉलर में रखना शुरू कर दिए इंटरनेशनल ट्रेड राउट्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय यूएस सिंस वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर सेकंड से लेकर अब तक इंटरनेशनल ट्रेड राउट्स को यूएस कंट्रोल किए जा रहा है एक तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना डॉलराइजेशन हुई है इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिटिक्स में लीड कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड राउट यूएस लीड कर रहा है उसके अलावा फिर एक और जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ इज एकटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितने भी बड़े बड़े बिलेनियर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर कंसनट्रेटेड और दे आर स्टेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेशली वर्ल्ड स्ट्रीट तो यूएस इकोनॉमिक लीडर बना मैंने ये जरा हाईलाइट किया बस यू बट यू एस इकोनॉमिक लीडरशिप हैज फेस्ड या हैज बीन फेसिंग रिपीटेड डेंट्स सेट बैक्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आनवर्ड यू एस की लीडरशिप को कई सारे सेट बैक्स हुए हैं नंबर वन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ लोन कर्जा जमा हुआ है यूएस पे अराउंड एटीन ट्रिलियन डॉलर 24 ट्रिलियन प्लस माइनस की इकोनॉमी है और 18 ट्रिलियन डॉलर उस पर कर्जा है और एनुअली कर्जा यूएस पे फ्रॉम 2003 आनवर्ड या 2004 थाउजेंड आनवर्ड यूएस पे जो कर्जा बढ़ रहा है वो अराउंड 1 ट्रिलियन डॉलर है सो यूएस पे बेतहाशा कर्जा जमा हो चुका है और ये यूएस पे जो कर्जा जमा हुआ है इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है और एक्सटर्नल में कई सारे फैक्टर्स हैं आईएमएफ टॉप पे है वर्ल्ड बैंक है उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया है जर्मनी है जापान है एंड मोर इंपॉर्टेंटली चाइना है जिसका कोई 1.8 ट्रिलियन प्लस माइनस कर्जा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस को ये डेंट्स मिले क्यों ये ये जो ये बड़ा डेंट है ये क्यों मिला दैट इज वन वॉर ऑन टेरर स्पेंडिंग यूएस स्पेंट मोर देन सिक्स ट्रिलियन डॉलर ऑन वॉर ऑन टेरर ओवरऑल फ्रॉम 2001 थाउजेंड वन टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली बिंग स्पेंट इन अफगानिस्तान 1.4 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली स्पेंट इन इराक एंड द रेस्ट वो स्पेंट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड होम सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी पे यानी होम सिक्योरिटी पे जो उसने इन्वेस्ट किया या कॉस्ट पे की एंड दिस सिक्स ट्रिलियन डॉलर वॉज अदर देन द रूटीन डिफेंस बजट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दूसरा बड़ा झटका यूएस को डेंट या तीसरा झटका क्या मिला दैट इज द ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्ट डाउन बिकॉज ऑफ मॉर्गेज सिस्टम मॉर्गेज जो बैंकिंग फिनमिना में मॉर्गेज सिस्टम है यूएस इकोनॉमिक रिसेशन या मेल्ट डाउन और क्राइसिस ऑफ 2007 एंड एट एंड एट अकर्ड क्या हुआ 2007-8 में मॉर्गेज सिस्टम बैंकिंग फिनमिना की वजह से एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आया कैसे बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड रिटर्न बैंक्स डिमांड फॉर प्लेजिंग ऑफ द रियल एस्टेट या मॉर्गेजिंग ऑफ द रियल एस्टेट यानी घर या कोई एग्रीकल्चर जमीन या मार्केट हमारे पास बैंक के पास रख दो गिरवी के तौर पे और कर्जा ले लो 
a time came when the individual were supposed to pay back the loan unko loan wapas karna tha and they did not have the required amount of loan uske paas maujood nahi tha to return plus dusra the uh, volume of loan was bigger than the price of the uh, real estate being pledged जो जमीन उन्होंने प्लेज की हुई थी उसके मुकाबले में रियल एस्टेट लोन की प्राइस क्या कहते हैं वॉल्यूम ज्यादा थी सो दे प्रेफर द कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज तो एक तरफ पे रियल एस्टेट में क्राइसिस आया दूसरी तरफ पे बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस आया जब बैंक्स में क्राइसिस आया फाइनेंशियल क्योंकि बैंक के पास जमीन बहुत आ गई रियल एस्टेट पैसा कम पड़ गया उसके पास तो ऑटोमेटिकली उसके पैर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नेगेटिव इंपैक्ट आए ऑन द यूएस इकोनॉमी सबसे बड़ा हिट कौन हुआ एवरी बिजनेस हिट हुआ स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेता है फ्रॉम बैंक टू प्रमोट या एक्सपैंड दियर इंडस्ट्रीज उनको टाइम पे लोन ना मिला एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज ना हुई या उन्होंने वापस करने थे पैसे टू बैंक तो उनके इंडस्ट्रीज को सेटबैक हुए बड़े बड़े कंपनीज लाइक जीएम मोटर्स जीएम मोटर्स बैंक कर गए इसी तरीके से फिर स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह हिट हुआ स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर एक बड़ा शेयर होल्डर कौन होता है बैंक सेल परचेज ऑफ करेंसीज में एक बड़ा बिजनेस कौन करता है बैंक बैंक के पास पैसे न रहे उनके शेयर गिर गए स्टॉक एक्सचेंज में क्राइसिस आया इसी तरीके से फिर ये क्या नाम है इंश्योरेंस कंपनीज बैंक कर गए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास ये बिजनेसेस ये बैंक्स वगैरह इंश्योर्ड थे वो पैसे देने की इन इंश्योरेंस कंपनीज की कैपेसिटी नहीं थी तो वो भी बैंक कर गए एट मिलियन प्लस पीपल लॉस जॉब देर इन अमेरिका ये पॉइंट ये थोड़ा एक्सप्लेन हुआ बाकी इस तरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे फिर कोविड कोविड 19 ने वर्स इफेक्ट किया ऑफ यूएस इकोनॉमी को कैसे 27 मिलियन प्लस पीपल लॉस देयर जॉब्स इट मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज इन टर्न ट्रांसपोर्ट सेक्टर गॉट क्लोज बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल वो बंद करने पड़े टूरिज्म को मिनिमम थ्री बिलियन डॉलर लॉस हुआ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मोर देन 300 बिलियन डॉलर लॉस हुआ 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अप्रोक्सीमेटली द मिनिमम वन ट्रिलियन डॉलर प्लस लॉस हुआ सो वॉर एंड टेर स्पेंडिंग दूसरा दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल मेलडाउन तीसरा दैट इज कवर्ड इस तरीके से और कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूएस को नुकसान हुआ दूसरी तरफ पे हमने क्या देखा द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना इन पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज इन जर्नल स्पेशली हम उसको ब्रिक्स कह देंगे बी आर आई सी एस ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका चाइना द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अब फोर्टीन ट्रिलियन डॉलर उसकी इकोनॉमिक साइज है द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रिप्लेस्ड यूएस एज अ लीडिंग ट्रेड पार्टनर इन नंबर ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स इवन यूएस चाइना ट्रेड हैवली इन द फेवर ऑफ चाइना ये बातें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई भी इसी तरीके से द कंट्री विद द हाइएस्ट फॉरन रिजर्व इन द वर्ल्ड फिर द मार्केट फॉर फॉरन इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं अट्रैक्टिव मार्केट फॉर फॉरन इन्वेस्टमेंट चाइना है मजीद बी आर आई वन पॉइंट थ्री ट्रिलियन डॉलर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है चाइना का वो उन्होंने लॉन्च कर दिया इसी तरीके से फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में दुनिया की मजबूरी बन चुका है ऑटो क्या कहते हैं दस रेलवे में जिसको हम लोकोमोटो कहते हैं रेलवे ट्रैक्स बनाने में प्लस रोड्स बनाने में प्लस ब्रिजेस बनाने में टनल्स बनाने में वगैरह में दुनिया की मजबूरी बन चुका है चाइना
सो हमने देखा कि इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हो रहा है जिसने सीरियसली चैलेंज किया है पोटेंशियली चैलेंज किया है द यूएस इकोनॉमिक हैजमनी को अच्छा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक और चीज भी बताई जो क्या कहते हैं करेंसी वॉर जो उसने लॉन्च कर दिया है वो बीआरआई जो लॉन्च कर दिया है वो सो यूएस इकोनॉमिक हैजमनी को चाइना ने सीरियसली चैलेंज किया है ठीक और फिर इट्स नॉट ओनली चाइना देर आर मल्टीपल राइजिंग इकोनॉमिक सेंटर्स जिसमें एक बड़ा यूरोप है लेकिन वो क्या है यूएस uh, का एलाइड है या सिस्टर इकोनॉमीज है उसके बाद जापान है ऑस्ट्रेलिया है इंडिया है सो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन डिसंटिग क्या कहते हैं डिसंटिग्रेट ना कहूं बल्कि यूं कहूं कि वो वो फैल गई है वो यूएस में कंसेंट्रेटेड नहीं रही स्पेशली शिफ्ट हुई है टू एशिया जहां पे लीड कर रहा है चाइना उसके बाद फिर बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सेट बैक्स टू यूएस एंड द राइज ऑफ चाइना एंड अदर इकोनॉमीज यूएस इज स्टिल द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर यूएस अब भी दुनिया का इकोनॉमिक लीडर है कैसे वन डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और अभी तक उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है कोई दूसरी करेंसी और फिर मेजोरिटी ऑफ द international regional and state monetary institutions keep their reserves in dollars uska bhi replacement nahi hai isi tarike se phir duniya ka abhi bhi sabse bada banking system us mein hai abhi bhi majority of the billionaires ka jo top destination hai wo us hai whether they belong to china russia or any other economy wo सेटल कहां पे हुए हैं यूएस में हुए हैं वो भी वॉल स्ट्रीट में न्यूयॉर्क इसी तरीके से फिर यूएस ट्रेड राउट्स को आज भी कंट्रोल किया जा रहा है जितनी भी ट्रेड राउट्स हैं आज भी इन द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है uh, उसके अलावा फिर यूएस अभी भी सॉफ्टवेयर गुड्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है सॉफ्टवेयर गुड्स का ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन में जर्मनी और यूएस लीडर्स हैं जर्मनी जापान और यूएस ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन में इसी तरीके से फिर डिफेंस में अभी भी यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम दुनिया को आज भी यूएस लीड कर रहा है ठीक सो यूएस इकोनॉमिक लीडरशिप अभी भी इंटैक्ट है विद मल्टीपल डेंट्स एंड राइज ऑफ मल्टीपल इकोनॉमिक सेंटर स्पेशली चाइना बट यूएस स्टिल द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर तो हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट स्पेशली टू चाइना जिसमें यूएस को डेंट्स मिल रहे हैं राइज ऑफ चाइना हुआ है लेकिन अभी भी यूएस लीडर है कैसे मैंने बताया तो आप मल्टीपोलैरिटी को यूं वो करेंगे डील करेंगे मैंने इकोनॉमी से इसको यूं किया पहला पॉइंट इकोनॉमी को लिया और उसको एलेबोरेट किया दूसरा स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स में हम क्या देख रहे हैं यूएस हैज बीन द वर्ल्ड 
strategic hegemon, military hegemon, kaise bana? Number one, the fall of multiple power centers, UK, Japan, Germany, or uske baad akhir mein USSR ki fall hoi. To US soul military hegemon ban gaya. Dusra, international sea routes, US ke control, ya international waters, US Navy ne control kar diya. Dunya ka pehla nuclear power bana. Leading air force, US ka. Uh, B-52, F-35, F-22, F-16, Block 60, Vagara, Jet Fighters. Isi tarikhe se per, kya kate hai, Cobra Helicopter, Airborne Helicopters, Black Hawk Helicopters, Vagara. Uske baad, isi military mein, Mazid US ne kya kar diya? Asymmetric Warfare Technology mein leader ban gaya. Asymmetric warfare technology mein leader ban gaya. Drone, laser guided missiles, laser guided artillery, uske baad stealth technology, vagaira vagaira. So Navy, Air Force, asymmetric warfare technology, uske baad missiles mein leader bana hua hai. Uh, one of the most proficient missile system in the world US ke paas hai laser guided missiles uh, air defense system jisko hum anti-ballistic missile kehte hai cruise missiles uske lawa per ek lumbi list of missiles US has اسکلا پھر نیٹو کے ذریعے اس نے اپنی ملٹری ہیجمنی کو انشور کیا ہے صرف خود نہیں دنیا کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ بھی یو ایس کا ہے پھر نیٹو کے ذریعے اپنی ہیجمنی کو انشور کیا اور اب ایشن نیٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے عرب نیٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ سو یو ایس ملٹری ہیجمن رہا ہے اور اب بھی ہے لیکن ملٹیپل سیڈ بیکس ہوا ہیں تو یونائٹیٹ سٹیٹس اف امریکہ ملٹرالی سپیکنگ نمبر ون افغانستان سب سے بڑا سیڈ بیک اس کو کہاں پہ ہوا افغانستان میں ریسنٹلی یو ایس فاؤٹ دو لنگیسٹ ایور وار دو موسٹ ایکسپنسیو وار براٹ این مور دن ہنڈر تاؤزن ٹروپس brought in all the possible military technologies, brought in NATO countries to fight and, and win the war against terror and against Afghan Taliban, but outrightly failed to do so. Fail hua. End result kya hua? After 20 years long fighting, Taliban being replaced with Taliban's. دو ہزار ایک میں بھی طالبان کی حکومت ریموف کی گئی تھی دو ہزار ایک کس میں پھر کس کی حکومت آگئی طالبان کی سیڈ بیک دوسرا that is Iraq US attacked Iraq in 2003 with the objective of regime change جو اس نے کیا صدام regime change کیا اور پیپل ڈیموکریسی لائی جائے اور کسی حد تک اس میں یعنی الیکشن ایٹ لیسٹ الیکشن کے حد تک ڈیموکریسی لانے میں وہ کامیاب ہوا ہے دوسرا تو ایڈیکیٹ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز وچ ور نیور فاؤنڈ تیسرا تو برنگ پیس ان سٹیبیلیٹی تو ایراک ان وچ یو ایس آؤٹ رائٹلی فیلڈ ایراک میں کیا ہے ایراک میں ان اینڈنگ سیول وار ہے the rise of multiple non-state actors hain kurd ek kurd fighters dusra isis tisra mehdi malishia al nusra etc kai sare groups hain jo iraq mein lag rahe to civil war chal rahi hai isi tarike se phir aap تیسرا اگزامپل دے دے that is resurging Russia 
रिसर्जिंग रशिया थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ उस पर अलग क्वेश्चन आया तो तुम लोग कर सको या इस टॉपिक में हुआ तो आप लोग उसके साथ इसको लिंक कर सको रिसर्जिंग रशिया के तीन बड़े एग्जाम्पल दे दे काफी हैं नंबर वन सीरिया टू थाउजेंड थर्टीन एंड फोर्टीन में क्या हुआ सीरिया में अपराइजिंग हुई दो अलायसेस बने टू अलायसेस वन यूएस लेड अलायंस यूएस लेड अलायंस में कौन था यूएस नेटो जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल सऊदी अरेबिया कतर इराक और सॉरी ओमान बहरेन वगैरह यूएई जीसीसी उसके बाद अल नुसरा उसके बाद एफ एस ए अल नुसरा एफ एस ए नॉन स्टेट एक्टर्स इन सीरिया दूसरी तरफ पे रशिया ईरान हजबुल्ला बशरसाद गवर्नमेंट ईरान रशिया ईरान हजबुल्ला बशरसाद गवर्नमेंट और हमने क्या देखा कि यहां पे भी यूएस लेड अलायंस को सेटबैक हुआ रशिया लेड अलायंस डोमिनेट कर गया या रशिया रिसर्च कर गया कैसे बड़े बड़े पॉइंट्स इन 2013 यूएस ट्राई टू ब्रिंग टू पास अ रिजोल्यूशन फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ मिलिट्री इंटरवेंशन इन सीरिया दैट वॉज वीटोड बाई रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया फॉर अ मिलिट्री इंटरवेंशन इन सीरिया रशिया ने वीटो कर दिया दूसरा यूएस ट्राइड टू प्रूव दैट बशरसाद गवर्नमेंट यूज केमिकल वेपन इन सीरिया और उस प्रिटेक्स पे क्या करना था यूएस ने मिलिट्री अटैक करना था सीरिया पे लेकिन रशिया प्रूव विद वीडियो एविडेंस के केमिकल वेपन वर यूज बाई रेबल्स नॉट बाई बशरसाद गवर्नमेंट तो ये सेटबैक दूसरा हुआ तीसरा एक्टिव मिलिट्री सपोर्ट बाई रशिया टू सीरिया एक्टिव मिलिट्री सपोर्ट नंबर वन एरियल बम्बार्डमेंट कर दी एरियल बम्बार्डमेंट में सबसे पहले मिजल्स फायर किए और वो भी स्कड मिजल्स स्कड मिजल्स फ्रॉम कैस्पियन सी ओवर द डिफरेंट हाइड आउट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आई एस आई एस और उसके बाद रेबल्स लाइक एफ एस ए एंड अल नुसरा अल नुसरा एफ एस ए को रेबल्स का हो गए आई एस आई एस को टेररिस्ट का हो गए इन सीरिया ठीक है उसके बाद फिर दूसरा एरियल बम्बार्डमेंट कर दी अपने जेट बमर्स के जरिए हेलीकॉप्टर के जरिए उसके बाद तीसरा ग्राउंड मिलिट्री बर्गेड्स भेजे कंटिन्यूड फाइटिंग आर्टिलरी भेजी इन्फेंट्री भेजी आर्मर कोर भेजा रशिया ने टू सीरिया टू फाइट ऑन द साइड ऑफ असाद गवर्नमेंट अगेंस्ट द रेबल्स एंड टेररिस्ट और हमने क्या देखा कि असाद गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ इट सलाइज स्पेसिफिकली रशिया रीगेंड द लॉस्ट रेट ओवर मेजोरिटी ऑफ द टेरिटरीज इन सीरिया सो रिसर्जिंग रशिया का एक एग्जाम्पल यूएस को सेट बैक दूसरा जॉर्जिया इन टू थाउजेंड सेवन एंड एट ट्राइड टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की कोशिश की उसने एक तरफ पे जॉर्जिया ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की कोशिश की दूसरी तरफ पे इट ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ यूरो नेटो अब ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है पार्ट ऑफ एक्स यूएसएसआर है रशियन स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा है रशिया डज नॉट वांट द इंक्रीजिंग इंक्रोचमेंट ऑफ नेटो आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं यूक्रेन के केस में तो आप यहां पे वो मेंशन करेंगे कि वो सफोकेट फील करता रहा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एंगेजमेंट बिटवीन जॉर्जिया एंड नेटो रशिया ने उस पर हमला कर दिया विद इन अ वीक और विद इन नो टाइम रशिया ने पूरा जॉर्जिया को 
कब्जे में कर लिया और फिर वहां पर रिजीम चेंज किया और जॉर्जिया के साथ एग्रीमेंट हुआ कि वो न्यूट्रल रहेगा रशिया ने तो राइवलरी में तीसरा एग्जाम्पल कौन है यूक्रेन पहले लेक्चर में मैंने आपको यूक्रेन पढ़ाया था तो यूक्रेन रिसर्च जिंग रशिया का तीसरा एग्जाम्पल है सो रिसर्जिंग रशिया एक तरफ पे यूएस को पहले हमने कहा मिलिट्री हेजमन है पर यूएस के मिलिट्री डेंट्स डिस्कस किए पर रशिया रिसर्जिंग रशिया डिस्कस किया वो भी डेंट ही है लेकिन उसको रिसर्जिंग रशिया के कंटेक्स में डिस्कस किया लेकिन पर एंड क्या है यूएस एस स्टिल द वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर एक सबसे बड़ा डिफेंस बजट आज भी यूएस का है सबसे बड़ा डिफेंस प्रोड्यूसर आज भी यूएस है टेक्नोलॉजिकली आज भी चाइना रशिया आर गिविंग सीरियसली टफ टाइम लेकिन यूएस बींग ऑन द लीड यूएस लीड कर रहा है इसी तरीके से एक्सपोर्ट में डिफेंस एक्सपोर्ट में यूएस लीड कर रहा है फिर नेटो अभी भी स्ट्रांगली इंटैक्ट है हमने यूक्रेन के केस में देखा कि रिवाइवल ऑफ नेटो हो रहा है दोबारा उसी तरीके से क्वाड बनाने की कोशिश हो रही है जिसको एशियन नेटो कहा जा रहा है ठीक उसके अलावा फिर 700 हंड्रेड बेसिस हैं ऑफ अमेरिका अक्रॉस द वर्ल्ड वर्ल्ड ओशंस एंड सीज या वाटर्स को यूएस कंट्रोल किया बैठा है और यूएस की रिप्लेसमेंट की कैपेसिटी किसी के पास नजर भी नहीं आ रही ये भी हमने देखा इसके बाद फिर एक और हेड आप देखेंगे दैट इज आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूएस हैज बीन अ वर्चुअल लीडर अ स्ट्रॉन्ग अन या अ लीडर दैट कैन नॉट बी इजली रिप्लेस्ड बाई इट्स कंपिटेटर्स रिसर्च एंड डिवेलपमेंट में यूएस अभी भी मोर देन वन ट्रिलियन डॉलर एलोकेट करता है अपने रूटीन बजट में यूएस दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेंड करता है एजुकेशन पे या वन ऑफ द हाइएस्ट स्पेंडिंग है ऑन एजुकेशन यूनिवर्सिटीज दुनिया में सबसे ज्यादा यूएस में है सबसे ज्यादा एकेडेमिया प्रोड्यूस करने वाला स्कॉलर्स प्रोड्यूस करने वाला मुल्क यूएस है वो साइंस में हो या सोशल साइंस में हो वो इंटरनेशनल रिलेशन में हो वो पब्लिक पॉलिसी में हो वो जिधर भी हो सबसे बड़े स्कॉलर्स यूएस प्रोड्यूस करता है और अगर यूएस से बाहर प्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो वो एलाइड कंट्रीज में हो रहे हैं लाइक यूरोप ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया वगैरह में हो रहे हैं वो एलाइड कंट्रीज में हो रहे हैं डन उसके अलावा फिर यूएस सिर्फ क्या कहते हैं एकेडेमिया में लीड नहीं कर रहा है साथ साथ में यूएस लीड कर रहा है नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में फॉर एग्जांपल इंटरनेट सिस्टम पूरी दुनिया में जो हम जिसने दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाया किसने बनाया इंटरनेट ने बनाया टेलीफोन ने बनाया और इन दोनों के हेडवर्क कहां पर पड़े हुए यूएस में अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर हैज टू गो वाई यूएस An email from one country to another has to go via U.S. और ये सारा कुछ मॉनिटर करता है कौन NSA National Security Agency. Edward Edward Snowden leaks क्या थे यही तो थे कि जो दुनिया में जितनी भी लीडर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन हुई थी वो U.S. ने टैप की थी और रिकॉर्ड की थी और Edward Snowden ने वो लीक कर दिए ठीक इसी तरीके से फिर एक और यूएस सिर्फ आ, 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 क्या कहते हैं अच्छा पर इंटरनेट में गूगल या हो ट्विटर फेसबुक वगैरह और इसकी रिप्लेसमेंट दुनिया के पास हमें नजर नहीं आ रही उसके बाद फिर स्पेशली चाइना रशिया के पास उसके बाद फिर एक और दैट इज स्पेस को आज भी यूएस लीड कर रहा है स्पेस में रशिया चाइना एंड अदर कंट्रीज हैव साइजेबल प्रेजेंस लेकिन यूएस बींग द स्ट्रॉन्ग लीडर नासा स्पेस का वर्चुअल रूलर है नासा आज भी दुनिया को लीड कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजीज में तो 
ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि यूएस को कई सारे सेटबैक्स हुए हैं द वर्ल्ड इज स्पीडली हेडिंग टूवर्ड्स मल्टाइपुलरिटी लेकिन यूएस बिंग स्टिल बिंग द स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड लीडर अभी भी यूएस दुनिया का स्ट्रॉन्ग लीडर है इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली डेंट्स जरूर मिले हैं लेकिन अभी भी यूएस इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली या मिलिटरीली भी लीडर है और नॉन मिलिट्री एरिया में तो यूएस की रिप्लेसमेंट कहीं से नजर नहीं आ रही तो आप मल्टीपुलरिटी का क्वेश्चन करेंगे तो उसको यू करेंगे मुझे तो लगी है इंतहाई कस्म की प्यास मैं मजीद कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा कोशिश करूंगा कि मैं कल आप लोगों के साथ एक और सेशन ले सकूं और अगर वो सेशन मैंने लिया तो उसमें मैं टॉपिक से ज्यादा एक दो टॉपिक भी पढ़ाऊंगा फॉर एग्जांपल ओआईसी मैंने शायद अभी नहीं करवाया आप लोगों को छोटे छोटे दो तीन टॉपिक्स मैंने शायद न्यू प्रोवेंस आप लोगों को नहीं करवाया तो वो भी करवा दूंगा जरूरत पड़ी लेकिन मेजर फोकस मेरा किस पे होगा अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन तो आप लोग ये जो हम यहाँ पे हमने मॉक पेपर्स लिए हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से वो करूँगा या आप लोग हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन uh, सेंड करेंगे हमारी मैडम साहिबा जो है वो क्वेश्चन राइट डाउन करके वो मुझसे पूछ लेगी और मैं आप लोगों को uh, उन क्वेश्चन के जवाब दूंगा तो हाउ टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन इंट्रोडक्शन कैसे लगेंगे कंक्लूजन कैसे लिखेंगे पैराग्राफिंग कैसे करेंगे उस पर भी बात करेंगे स्पेशली क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा कल अगर मौका मिला अल्लाह करे के हो जाए ठीक है तो इन कल दोबारा मुलाकात होती है चले ख्याल रखिएगा Thank you so much for joining us today viewers in current affairs revision session for CSS 2022 ye the hamare saath sir Farid Khan aaj unka third session tha inshallah kal bhi unka session hoga hum aapko update rakhenge 3 to 6 pm aap please hamare youtube aur facebook ko subscribe aur like kare taaki jo future updates ho aur next अपकमिंग रिविशन सेशनस हो उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलें और पता चले इसी तरह हम आपको अपडेट रखेंगे इन शल के सेशन के साथ वी विल सी यू अगैन